పృథు మహారాజు యొక్క చరిత్ర ఎక్కడ వింటున్నారో అంజామందనం చేయడం మానేసిన వాడు కూడా పృథు మహారాజు గారి యొక్క చరిత్ర వింటే ఆ దోషం ఇప్పటికీ నివారణ అయ్యి బ్రహ్మవర్చస్సుని పొందుతాడు వైశ్యుడు పృథు మహారాజు గారి చరిత్ర వింటే ఆయన వ్యాపారంలో అనేకమైనటువంటి లాభాలు కలిగి ధన సంపత్తిని పొందుతాడు ఇతరములైనటువంటి వారు గొప్ప మర్యాద తెలుసున్న వాడరా పెద్దల్ని సేవించే తత్వం ఉన్న వాడని పెద్దల యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొంది వాళ్ళ కుటుంబ అభివృద్ధిలోకి వస్తాయి ఎంత చేత కాని వాడు ఏమీ తెలియని వాడు కూడా స్వామివారి యొక్క పృథు మహారాజు గారి యొక్క చరిత్రని ఎవడు వింటున్నాడో అటువంటి వాడు సర్వ సిద్ధులను పొంది సర్వ పాపములు నశించి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ యొక్క పాదార విందముల ఎందు భక్తిని పొంది ఇహమునందు పొందవలసినవి పొంది అంచమునందు మోక్ష స్థితిని పొందడానికి కావలసిన జ్ఞానము వాడికి ఈ జన్మలో బోధ జరిగేటటువంటి అదృష్టమును పొంది అర్హతను పొందుచున్నాడు అని ఆనాడు వేదవ్యాసుడు ఈ పురాణాంతర్గతం చేస్తే మన మీద అనుగ్రహంతో మహాపురుషుడైనటువంటి పోతనామాచ్యుడు అంధీకరించాడు నారాయణం నమస్కృత్య నరంచైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తదో జయముదీరయేత్ హరి ఓం రమేశ్వరస్వరూపైన సభకి నమస్కారం ఈనాడు పరమపావనమైనటువంటి రోజు ఎందుచేత అంటే ఒకటి మాఘపాది వారం రెండు కుంభ సంక్రమణ రెండు జరిగినటువంటి పరమోత్కృష్టమైనటువంటి రోజు ఇలాంటి రోజున ఏ కథ విన్నట్లయితే ఆఖరికి సంతానము లేని వారికి కూడా సంతానము కలుగుతుందో అంటే వ్యాసుడు అంటాడు పృథు మహారాజు గారికి సంబంధించినటువంటి ఆఖ్యానమును మూడు మార్లు భక్తి శ్రద్ధలతో ఎవరు వింటారో అటువంటి వారికి ఒకవేళ సంతానము లేకపోతే సంతానము కూడా కలుగుతుంది అని పృథు మహారాజు గారు సాక్షాత్ విశ్వాంశ సంభూతుడు అంతటి పరమపావనమైన ఆఖ్యానములు ఇవాళ చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను అది విన్నవాళ్ళకి సకల రకములైనటువంటి శ్రేయస్సు కలుగుతుంది అని వ్యాసుడి యొక్క వాక్యం అయితే పృథు మహారాజు గారి ఆఖ్యానాన్ని ప్రారంభం చేసే ముందు ఇవాళ ఉన్నటువంటి దేశకాల పరిస్థితులను అనుసరించి దేశకాల పరిస్థితులు అంటే నేనేదో రాజకీయాల గురించి మాట్లాడాలని కాదు నా ఉద్దేశ్యం పరమపామనమైన రోజు అసుర సంధ్య వేళ కనుక పురంజనోపాఖ్యానాన్ని ముందు చెప్పి తర్వాత పృథు మహారాజు గారి వృత్తాంతం చెప్తాను పురంజనోపాఖ్యానం ఎంతోసేపు పట్టదు ఎందుకంటే అందులో ఉండే తత్వం చెప్పే ప్రయత్నం మాత్రమే చేస్తాను కాబట్టి అందులో పెద్ద పద్యాల జోలికి నేను వెళ్ళను వెళ్లకుండా ఇవాళ ఉన్నటువంటి రోజు యొక్క ప్రాశస్యం దృష్ట్యా ఒకసారి పురంజనోపాఖ్యానంతో మొదలు పెడతాను ఇది మీరు కేవలం ముందు వినడానికి ప్రయత్నం చెయ్యండి ఈ కథ మీకు ఏమైనా అందుతుందేమో చూడండి ఎందుచేత అంటే మనకి భారతీయ సంప్రదాయంలో ఋషులు చెప్పేటటువంటి తీరు చాలా గొప్పగా ఉంటుంది ఎందుకని అంటే తత్వబోధ చేసేటప్పుడు కూర్చోపెట్టి తత్వాన్ని మాత్రమే చెప్తాము అన్నాం అనుకోండి చాలామంది బాబో ఇదంతా ఏమిటో చాలా భయంకరంగా ఉందండి ఇదంతా మాకు అందుతుందా ఏమన్నా అంటారు అందుకని ఆ తత్వాన్ని కథతో కలిపేస్తారు కలిపేస్తే అది ఏదో వినడానికి చాలా సంతోషంగా ఉన్నట్టుగా ఉంటుంది తీయగా ఉన్నటువంటి దగ్గు మంది వేసేసినట్టు ఉంటుంది అందుకని నారదుడు ప్రాచీన బర్హి అనబడేటటువంటి ఒక మహారాజుకి ఈ పురంజనోపాఖ్యానాన్ని వివరించాడు అది ఎందుకు వివరించవలసి వచ్చింది అంటే ప్రాచీన బర్హి కేవలం ఈ శరీరమే శాశ్వతం అనుకుని తాను ఈ భూమి మీద శాశ్వతంగా ఉండిపోతాననుకుని తాను ఎటువంటి మార్గములో సంపాదించినా తనని అడిగేవారు ఎవ్వరూ లేరనుకుని ఒక రకమైన అజ్ఞానములో జీవితాన్ని గడిపేస్తుంటే చాలా తొందరగా అతనికి జ్ఞానోదయం కల్పించడం కోసం మహాత్ముడైనటువంటి నారదుడు పురంజేడికి చెప్పినటువంటి కథకే పురంజనోపాఖ్యానము అని పేరు అది ఎంత చిత్రంగా ఉంటుందంటే ప్రాచీన బర్హికి ప్రాచీన బర్హి దగ్గరికి వచ్చి ఒకనాడు నారదుడు చెప్తాడు నేను నీకు ఒక విషయం చెప్తాను జాగ్రత్తగా విను పూర్వకాలంలో పురంజనుడు అనబడేటటువంటి ఒక రాజు ఉండేవాడు ఆయన తాను నివసించడానికి యోగ్యమైనటువంటి కోట తాను నివసించడానికి యోగ్యమైనటువంటి రాజ్యము వీటిని అన్వేషిస్తూ బ్రహ్మాండములన్నిట తిరిగాడు ఎన్నిటినో చూశాడు కానీ ఏవి నచ్చలేదు అబ్బాయి ఇది నాకు బాగుండదు ఇది నాకు బాగుండదని ఏదో అద్దెకి ఇంట్లో దిగేవాడు నాలుగిళ్ళు అద్దెకి చూసుకున్నట్టు భార్యని స్వీకరించేవాడు ఓ ఇరవై పెళ్లి చూపులు చూసినట్టు ఆయన అనేకమైనటువంటి స్థావరములను చూశాడు చూసి ఇవేం నాకు నచ్చలేదు నచ్చలేదు అన్నాడు 
చిట్ట చివర హిమవత్ పర్వతము యొక్క దక్షిణ కొస దగ్గర ఉన్నటువంటి ఒక దుర్గమును చూశాడు చూసి ఇది చాలా బాగుంది నేను ఇందులో ప్రవేశిస్తాను అనుకున్నాడు అక్కడ ఒక బ్రహ్మాండమైనటువంటి వనము ఆ వనమంతాల్లుకున్నటువంటి తీగలు అనేకమైనటువంటి సరోవరములు అందులో మంచి గొప్ప శిఖరము కలిగినటువంటి ఒక మేడ ఆ మేడకి ఉన్నటువంటి అనేకమైనటువంటి జెండాలు దానికి ప్రాకారములు ప్రాంగణములు లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత రత్నమయమైనటువంటి ఒక వేదిక అక్కడ నుంచి ఒక బ్రహ్మాండమైనటువంటి రాజమార్గము అనేకమైనటువంటి ద్వారములు అనేక సరోవరములు పక్షుల కలకూజితములు దానితో పాటుగా సరస్సులు పెద్ద పెద్ద నీడనిచ్చేటటువంటి వృక్షములు మనస్సుని సంతోషపెట్టగలిగినటువంటి ఆహ్లాద విశేషములు పాన్పులు ఇన్నీ కనపడ్డాయి ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటంటే అందులో పెద్ద పులులు సింహాలు ఉన్నాయి కానీ అవి హాని చెయ్యి అవి ఎవ్వరినీ చంపవు కానీ చాలా ప్రేమగా ప్రవర్తిస్తాయి ప్రేమగా ప్రవర్తించి చంపవు కానీ వాటితోటి చెలిమి చిట్ట చివరికి అపకారం చేస్తుంది అటువంటి సాధుత్వం ఉన్న క్రూర మృగములు అవన్నీ అందులో ఉన్నాయి అటువంటి దుర్గమును చూసి ఇందులో నేను ఉందాము అని ఆ పురంజనుడు దగ్గరికి వెడుతున్నాడు అందులోంచి చాలా అందమై యవ్వనమంకురిస్తున్నటువంటి ఒక స్త్రీ బయటకు వచ్చింది ఆవిడ బయటకు వస్తుంటే ఆవిడ వెనక ఒక ఐదు తలల పాము ఒకటి బయటకు వచ్చింది ఆవిడ పక్కన ఒక పదకొండు మంది కాపలాకాశేటటువంటి భటులు వచ్చారు ఒక్కొక్కరి వెనక నూర్గురు నూర్గురు చొప్పున సైనికులు ఉన్నారు ఆవిడ్ని చూసి ఈయన అన్నాడు నువ్వెవరు అని అడిగాడు గమ్మత్ ఏమిటంటే పురంజనుడు తాను ఒక్కడనే ఉన్నాను ఎవ్వరూ లేరు నాతో అనుకుంటుంటాడు కానీ ఆయన వెనకాతల అవిజ్ఞాతుడు అనబడేటటువంటి ఒక మిత్రుడు ఉంటాడు అవిజ్ఞాతుడు అంటే తెలియబడని వాడు ఆయన ఎప్పుడూ పురంజనుడి వెనకాతలే ఉంటాడు కానీ పురంజనుడు ఎప్పుడూ వెనక్కి తిరిగి చూడడం వెనక్కి చూడ్డు కాబట్టి ఆ మిత్రుడు ఆయనతో మాట్లాడ్డు తనంత తాను పలకరించాడు ఆ మిత్రుడు కానీ ఏం చేస్తున్నా అవిజ్ఞాతుడు మాత్రం ఉంటాడు పక్కనే అటువంటి మిత్రుడు ఉండగా ఆ కాంతని అడిగాడు నువ్వెవరన్నాడు అంటే ఆవిడంది ఏమో నాకు తెలియదు నా తల్లిదండ్రులు ఎవరో నాకు తెలియదు నేను పుట్టి బుద్ధిరిగి ఇక్కడే ఉన్నాను ఈ కోటలో ఉంటూ ఉంటాను నువ్వు మంచి యవ్వనంలో ఉన్నావు నా పేరు పురంజని నీ పేరు పురంజనుడు అందుకని నువ్వు ఈ కోటలోకి రా వస్తే మన ఇద్దరం మానుష్యమైనటువంటి భోగములను అనుభవిద్దాం నూరు సంవత్సరములు నువ్వు ఇందులో ఉందు కానివి అని ఈ కోటకు ఒక గమ్మత్తు ఉంది ఈ కోటకి తూర్పు దిక్కుగా ఐదు ద్వారాలు ఉంటాయి ఈ ఐదు ద్వారాల్లోంచి బయటికి వెళ్ళవచ్చు కానీ బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు మాత్రం ఒక్కొక్క కోట ద్వారంలోంచి వెళ్ళేటప్పుడు ఒక్కొక్క మిత్రుణ్ణి తీసుకుని వెళ్ళాలి ఆ మిత్రుడికి పేర్లు ఉంటాయి వాళ్లతోనే బయటికి వెళ్ళాలి అలా విడితే ఆ ద్వారంలోంచి ఒక భూమి చేరుతావు ఆ దేశంలో నువ్వు విహరించవచ్చు మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేయచ్చు అని చెప్పింది చెప్తే ఆయన చాలా సంతోషించి ఆవిడ్ని వివాహం చేసుకున్నాడు వివాహం చేసుకుని వాళ్ళిద్దరూ కలిసి సంతోషంగా జీవనం గడుపుతున్నారు ఆవిడ తింటే తను తినేవాడు ఆవిడ పడుకుంటే తను పడుకునేవాడు ఆవిడ ఏడిస్తే తను ఏడిచేవాడు ఆవిడ ఆడితే తను ఆడేవాడు అలా ఇద్దరూ జీవితం గడుపుతున్నారు సరే ఇక్కడ వరకు చెప్పిన తర్వాతే మీకు ఈ కథ అంతా చాలా అయోమయంగా ఉంది అని అనిపించి ఉండి ఉండవచ్చు అందుకని నేను దాన్ని కొంచెం వివరణ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను నారదుడు పుట్టినే చెప్పడు కదండి ఏ విషయాన్ని పురంజనుడు అంటే ఎవరో కాదు పురంజనుడు అంటే మనమే మన కథే చెప్తాడు ఆయన పురంజనుడు అంటే అస్తమానం మనం ఈ శరీరంలోనే ఉండంగా కొంతకాలం అయిపోయిన తర్వాత కాలగతిలో ఈ శరీరాన్ని విడిచిపెట్టేస్తాం విడిచిపెట్టిన తరువాత మళ్ళీ ఏ శరీరములో ప్రవేశించాలి అన్నది నిర్ణయం జరుగుతుంది సాధారణంగా మనుష్యుడై భోగలాలసత ఉన్నవాడు ఎవ్వడూ కూడా నేను మళ్ళీ దరిద్రుణ్ణై పుడదాం లేకపోతే నేను కళ్ళు లేనివాడిగా పుడదాం చెవులు లేనివాడిగా పుడదాం అని అనుకోడు మళ్ళీ నేను చాలా సంతోషంగా అన్ని భోగములను అనుభవించగలిగినటువంటి శక్తితో జన్మించాలనే కోరుకుంటాడు తప్ప మోక్షం అని ఎవడు అడుగుతాడు ఎవరు అడగడు ఎవడో ఉంటాడు కోటికొక్కడు అందుకుచేత ఇటువంటి పురంజనుడు కోట కోసం వెతుకుతున్నాడు చెట్టుగా పుట్టడానికి ఇష్టపడడం ఎందుకంటే కదలదు అది అన్ని భోగస్థానాలు దానికి లేవు జంతువుగా పుట్టడు వెతికాడు 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 దక్షిణ దిక్కు ఒక హిమవత్ శృంగమునందు వేలాడుతున్న కోట అని చూశాడు దక్షిణ దిక్కున ఊరికి శ్మశానం ఉంటుంది అంటే ఏ నాటికైనా శ్మశానమును చేరవలసినటువంటి ఒక శరీరములో ప్రవేశించడానికి సిద్ధపడ్డాడు ఈ శరీరము దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పటికీ అక్కడ సరోవరాలున్నాయి లతలున్నాయి చెట్లున్నాయి లోపల అనేకమైనటువంటి భోగస్థానములు ఉన్నాయి సాధుత్వను ప్రకటించేటటువంటి పెద్ద పొలులు ఉన్నాయి సింహాలున్నాయి పక్షుల కొలకూజితాలున్నాయి ఏమిటివన్నీ శరీరం లోపలికి వచ్చిన తరువాత 
పైకి కనపడరు కానీ మనకి చాలా బాంధవ్యములను ఒకే శరీరము తోపించుకున్న వాళ్ళు కొన్ని వేల మంది ఉంటారు ఒకడు అన్నయ్య అంటాడు ఒకడు తమ్ముడు అంటాడు ఒకడు తండ్రి అంటాడు ఒకడు బాబాయ్య అంటాడు ఒకడు మామయ్య అంటాడు ఒకడు ప్రభువు అంటాడు ఒకడు సేవకుడా అంటాడు ఇలా కొన్ని వేల మంది ఆయనతో అనుబంధం పెట్టుకుంటారు ఈ అనుబంధాలన్నీ చూసుకుని లేచి దగ్గర నుంచి నేను వాడితో ఏం మాట్లాడాలి వీడితో ఏం మాట్లాడాలి నేను వాడికి ఏం చెయ్యాలి నేను వీడికి ఏం చెయ్యాలి దీంతో సరిపోతుంది కాబట్టి అనుబంధాలన్నీ ఏమిటి కాలగతి ఎందు ఈశ్వరుణ్ణి సేవించడానికి అవకాశం ఇవ్వవు కాబట్టి ఏమైపోయింది ఇవి సాధుత్వముతో కూడిన క్రూర మృగములు నీ యొక్క విలువైన కాలములు తినేసి నిన్ను మృత్యువు వేపుకి నడిపిస్తున్నాయి కాబట్టి ఇక్కడికి వెళ్ళేటప్పటికీ దానికి ఒక పెద్ద మేడ ఉంది ఆ కోటకి ఏమిటా మేడ తలకాయ శరీరానికి ఏముంటుంది పైన ఒక చక్కటి అందమైన తలకాయ ఉంటుంది దాని మీద మంచి పూల లతలు వెంట్రుకలు వీటికి ఉన్నంత సంతోషం ప్రపంచంలో ఎవరికైనా ఉంటుందండి వెంకటాచలం వెళ్ళి తలనీలాలు ఇమ్మంటే ఎంత బెంగో కొంతమందికి ఎందుకంటే ఏదో వీటితోటి తాను తెచ్చేసుకున్నట్టు దీంట్లోనే సమస్త బ్రహ్మాండాలు ఉండిపోయినట్టు సంతోషపడిపోతుంటారు అందుకని ఆ వెంట్రుకలే పూల తోటలు ఈ చేతులు కాళ్ళు ఇవన్నీ కూడా అగత్తలు ఈ లోపల ఉండేటటువంటి భోగస్థానములు ఇంద్రియాలు ఈ లోపల మాత్రం ఒక రత్నములతో కూడిన వేదిక ఉన్నది అదే హృదయస్థానం అక్కడ ఈశ్వరుడు ఉంటాడు అక్కడ ఒక పాంప్ ఉన్నది దాని మీద మనం రాత్రి వేళ నిద్రపోతాం అంటే ఇంద్రియాలు మనస్సు బడలిపోయి 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 ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతాయి వెనక్కి వెళ్ళిపోయి ఆత్మలో ప్రవేశించి నిద్రపోతాయి ఏమీ తెలియని స్థితి సుషుప్తి అందుకని అక్కడ ఒక పాంప్ ఉంది ఆ పాంపు మీద పురంజనితో కలిసి పడుకుంటాడు ఈ పురంజని ఎదురొచ్చింది నువ్వు నన్ను వివాహం చేసుకో అంది నువ్వెవరు అన్నాడు నాకు తెలియదు అంది ఆవిడ బుద్ధి ఆవిడిని ఐదు తలల పాము కాపాడుతుంటుంది అవే పంచ ప్రాణాలు ప్రాణ అపాన వ్యాన ఉదాన సమానములు అనేటటువంటి ఐదు ప్రాణాలు ఈవిడితో పాటు పదకొండు మంది భటులు వచ్చారు వాళ్లే పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు పంచ కర్మేంద్రియాలు పది మనస్సు ఒకటి పదకొండు ఈ పదకొండింటికి ఒక్కొక్క దానికి కొన్ని వందల వృత్తులు ఉంటాయి ఈ వృత్తులన్నీ కలిపి వాళ్ళ వెనక ఉన్న భటులు ఇంతమందితో కలిసి ఆవిడ వచ్చింది వివాహం చేసుకోమన్నాడు చేసుకుంది లోపల సంతోషంగా కాలం గడిపేస్తున్నాడు ఆవిడ ఒక మాట చెప్పింది ఏమయ్యో ఈ కోటకి తూర్పు దిక్కుగా ఇది ద్వారాలు ఉన్నాయి అందులోంచి బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు మాత్రం నువ్వు ఒక్కొక్క స్నేహితుణ్ణే పట్టుకుని వెళ్ళాలని చెప్పింది ఏమిటో తెలుసా అండి ఆ ద్వారాలు మనం అందరం సుఖాలు అనుభవించేటటువంటి స్థానాలే ఆ ద్వారాలు పనులు చేయడానికి మన అందరం ద్వారాల నుంచే కదా బయటికి వెడతాం జీవుడు కూడా వాటిలోంచే బయటికి వెళ్ళి చూస్తూ ఉంటాడు వ్యాపకాలు చేస్తూ ఉంటాడు తూర్పు దిక్కునున్న మొట్టమొదటి రెండు ద్వారములే ఈ రెండు కళ్ళు ఈ రెండు కళ్ళతో జీవుడు బయట ప్రపంచాన్ని చూసి దాంతో సమన్వయం అవుతూ ఉంటాడు ఒకటవ ద్వారము పేరు ఖజ్యోత రెండవ ద్వారము పేరు అవిర్ముఖి ఎంత చిత్రమైన పేరులో చూడండి ఈ రెండు ద్వారములలోంచి బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు ఒక్కొక్క స్నేహితుడితో వెడతాడు ఒకడు జుమంతుడు ఒకడు మిత్రుడు జు అంటే కాంతి మిత్రుడు అంటే సూర్యుడి పేరు మీరు ఈ కళ్ళతో లోకాన్ని ఎప్పుడు చూడగలరు వెలుతురు ఉంటే చూడగలరు అందుకని ఈ కంటితో ఈ ఇద్దరు మిత్రుల్ని పట్టుకుని ఎక్కడికి వెడుతూ ఉంటాడు విభ్రాజితము అనబడేటటువంటి దేశానికి వెడుతూ ఉంటాడు వెళ్ళి ఈ లోకాన్నంతటి చూస్తూ ఉంటాడు కాబట్టి ఇవి రెండు రెండు ద్వారాలు తర్వాత కిందకు వస్తే ఈ రెండు ద్వారాలు ఈ రెండు ద్వారాలకి పేర్లు నళిని నాళిని అని రెండు ద్వారాలు ఈ రెండు ద్వారాలతో బయలుదేరినప్పుడు అవధూతుడు అన్న స్నేహితుడిని పట్టుకుంటాడు ఇద్దరు స్నేహితుడు ఉంటారు ఒక స్నేహితుడితోటే పెడతాడు ఇందులోంచి బయటికి వెళ్ళినా ఇందులోంచి బయటికి వెళ్ళినా ఒకడే స్నేహితుడు అవధూతుడు అవధూతుడు అంటే అంతటా తిరుగువాడు వాయువు వాయువు అన్న స్నేహితుడిని పట్టుకుంటాడు దేనికి ఎడతాడు సౌరభం అన్న దేశానికి ఎడతాడు అంటే వాసనలు పీలుస్తూ ఉంటాడు ఈ ముక్కుతోటి సౌరభం అంటే వాసన అందుకని అవధూతుడి సాయంతో నలిని నాళిని గుండా సౌరభం అన్న దేశానికి వెళ్ళి వెనక్కి వస్తూ ఉంటాడు మూడవది ఒకటే ద్వారం ఇది ఆ ద్వారం పేరేమిటి అన్నారు అంటే దీని పేరు నోరు వక్రము ఒకే ద్వారంలోంచి బయటికి వెడతాడు కానీ వెళ్ళేటప్పుడు ఒక్కొక్కసారి బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు ఒక స్నేహితుడు భుజం మీద చెయ్యేస్తాడు ఆయన పేరు రసజ్ఞుడు ఒక్కొక్కసారి బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు రసజ్ఞుడిని నువ్వు వద్దులేరా అంటాడు అని విపణుడు అన్న ఆయన్ని పిలిచి ఆయన భుజం మీద చెయ్యేస్తాడు చెయ్యేసి వెడుతూ ఉంటాడు ఎక్కడికి వెడతాడు రసజ్ఞుడితో వెళ్ళినప్పుడు బహుదకము అన్న దేశానికి వెడతాడు విపణుడు అన్న ఆయనతో వెళ్ళినప్పుడు ఆపణము అన్న దేశానికి వెడతాడు అంటే ఏమిటో తెలుసా అండి నోటితో రసజ్ఞుడు అంటే ఒక్కొక్కసారి పండు కాయి అన్నం చక్కెర పొంగలి పులిహార నోట్లో పెట్టుకుని రుచిని తెలుసుకుంటూ ఉంటాడు అదే రసజ్ఞుడు అంటే ఆ మిత్రుడితో పెడతాడు 
ఒకటే ద్వారం రెండో దానికి ఉపయోగపడుతుంది అది దేనికి అంటే విపణుడితో వెళ్ళి ఆపణం చేస్తాడు ఆపణం అంటే మాట్లాడడం పనికి మాలినవన్నీ మాట్లాడుతుంటాడు ఈశ్వర సంబంధమైన విషయాలు తప్ప మిగిలిన అక్కర్లేనివన్నీ మాట్లాడతాడు అందుకని ఆపణము మాట్లాడుచుండుట ఒకే ద్వారంలోంచి ఇద్దరు మిత్రులతో కలిసి వెళ్ళి చేస్తూ ఉంటాడు ఆ తర్వాత కుడి పక్కన ఒక ద్వారం ఉంది దీని పేరు పితృహౌ అంటే ఇది కుడి పక్క చెవి దీంతో ఏం చేస్తాడు ఈ చెవి ఈ ద్వారంలోంచి బయటికి వెళ్ళినా ఈ ద్వారంలోంచి బయటికి వెళ్ళినా ఒకడే స్నేహితుడితో వెళ్ళాలి ఆయన పేరు శృతిధరుడు అంటే వేదం దీంతో వెళ్ళినప్పుడు ఎక్కడికి ఎడతాడు పాంచాల రాజ్యానికి ఎడతాడు అంటే వేదంలో పూర్వభాగమైనటువంటి కర్మలను చేసి ఇక్కడ సుఖాలు కోరుతాడు పైలోకాలలో స్వర్గాది సుఖములను కోరుతాడు పుణ్యం అయిపోయాక కిందకి దోహేస్తారు అందుకని వేదమునందు చెప్పబడిన పూర్వభాగములలో చెప్పబడినటువంటి సుఖములను కోరడానికి పాంచాల రాజ్యానికి ఈ ద్వారంలోంచి బయటికి ఎడతాడు శృతిధరుడితో చాలా కాలమైన తర్వాత ఒక గొప్ప గురువు దొరికితే అప్పుడు మాత్రమే ఈ ద్వారంలోంచి బయటికి వస్తాడు ఇప్పుడు కూడా శృతిధరుడు మీదే చెయ్యి వేసుకుని బయటికి వస్తాడు కానీ ఉత్తర పాంచాల రాజ్యానికి ఎడతాడు ఉత్తర పాంచాల అంటే నివృత్తి మార్గం సుఖములు కోరుకోడు కేవలం ఈశ్వరుణ్ణి చేరుకుంటాను నాకు అది చాలంటాడు అంటే మోక్షాన్ని కోరుకుంటాడు అది వేదము యొక్క ఉత్తర భాగం అందుకని ఎడమ చెవి అనబడేటటువంటి ద్వారంలోంచి వెళ్ళినప్పుడు మోక్షాన్ని కోరుతాడు ఆ తర్వాత ఉత్తరాన్ని నుంచి వెళ్ళేటటువంటి ద్వారానికి దేవహు అని పేరు అలాగే తూర్పుకి తిరిగి ఈ కోటకి కింద భాగంలో ఒక ద్వారం ఉంది అదే మూత్రద్వారం దాని పేరు దుర్మధుడు అక్కడ మదాన్ని కల్పించేటటువంటి ఆవేశం ఉంటుంది ఆ ద్వారంలోంచి బయటికి వెళ్ళినప్పుడు దుర్మధుడి భుజం మీద చెయ్యేస్తాడు చెయ్యేసి ఒక సుఖమనబడేటటువంటి సామ్రాజ్యాన్ని చేరుతాడు ఏమిటి ఆ సామ్రాజ్యము గ్రామికము పశువులు కూడా పొందుతున్న సుఖమేదో ఆ సుఖాన్ని పొందుతున్నాడు అందుకని గ్రామికమైనటువంటి దేశానికి పెడతాడు పడమటన అంటే వెనక భాగమునందు ఒక ద్వారం ఉంది మలద్వారము అందులోంచి బయటికి పెడతాడు లుబ్ధకుడు లుబ్ధకుడు అంటే ఉన్నదాన్ని బయట పెట్టడు అసలు లోపలే కూర్చుని ఉంటుంది బలవంతంగా తోస్తే బయటికి పెడుతుంది అందుకని దాని పేరు ఏమిటి వైశ్యసము రెండు రకాలుగా పెడుతుంది అలా అలా బయటికి వెళ్ళేది మలద్వారం ఒకటి రెండవది నేను వెళ్ళను నేను వెళ్ళను నేను వెళ్ళను అని జీవుడు పట్టు కూర్చుంటాడు ఈ పురాన్ని బలవంతంగా తీసేస్తారు ఇందులోంచి అంత పేచి పెట్టి శరీరం మీద తన భోగముల మీద తన ఐశ్వర్యం మీద కాంక్ష పెంచుకున్న వాణ్ణి తరిమి 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 ఇదే శరీరంలో అదో భాగమున ఉన్నటువంటి అపాన వాయు మార్గం గుండా వెళ్ళిపోతాడు అలా వెళ్ళిపోతే వైశ్య సమూహం అనేటటువంటి భయంకరమైన నరకంలో యాత్ర మొదలు పెడతాడు అందుకని అదో భాగము గుండా పెడతాడు అందుకని ఈ ద్వారాలు ఉన్నాయి ఇవి కాకుండా తన రాజ్యమునందు ఎందరో ఉన్నారు ప్రజలు కానీ పురంజనుడు మాత్రం ఎప్పుడూ ఇద్దరు కళ్ళు లేని వాళ్ళు ఉన్నారు పుట్టుకతో అంధులు వాళ్ళు వాళ్ళిద్దరి భుజాల మీద చేతులు వేస్తాడు వేసి వాళ్లతో కలిసి వెడుతూ ఉంటాడు ఒక ఆయన భుజం మీద చెయ్యేస్తాడు ఆయన తీసుకెడుతూ ఉంటాడు ఈయన్ని కళ్ళు లేనివాడు ఆయన నడిపిస్తే ఈయన్ని నడుస్తూ ఉంటాడు అలా తీసుకెళ్లేటటువంటి ఆయన్ని నిర్వాక్ అని పిలుస్తారు ఇంకొక ఆయన ఉంటాడు ఆయనకి కళ్ళు ఉండవు వీళ్ళిద్దరినే భుజాల మీద చేతులు వేసి చేస్తాడు విషయాలన్నీ ఆయన పేరేమి అంటే పేశస్కృత్ ఆయన భుజం మీద చెయ్యేసి ఆయన ఏం చేయమంటే చేస్తూ ఉంటాడు వాళ్ళిద్దరికి కళ్ళు ఉండవు వాళ్ళిద్దరు ఎవరు అంటే కాళ్ళు ఉన్నాయి కాళ్ళకి కళ్ళు ఎక్కడ ఉంటాయండి వీటికి కన్నాలు ఏమి ఉండవు ఇంకా ఇక్కడ వరకే రంధ్రములతో కూడిన భాగం ఉంటుంది ఇంకిక్కడి నుంచి రంధ్రాలు ఉండవు అందుకని రంధ్రములు లేనటువంటి కాళ్ళు గుడ్డివి ఎక్కడికి వెళ్ళమంటే అక్కడికి పెడతాయి భాగవతం వినడానికి వెళ్ళు పెడతాయి దేవాలయానికి వెళ్ళు పెడతాయి చూడకూడని ప్రదేశమునకు వెళ్ళు పెడతాయి అందుకని వీటికి కళ్ళు లేవు ఎక్కడికి తీసుకెళ్ళమంటే అక్కడికి వెళ్ళిపోతాయి అంతే అందుకని వీటితో పెడతాడు ఇంకొక దాని మీద చెయ్యేసి ఇంకో అంధుడి మీద వాడు చెప్పినవి చేస్తూ ఉంటాడు చేతులు వీటికి కన్నాలు ఉండవు ఏం చేయమంటే అవి చేస్తాయి అంతే ఇవి ఈశ్వర పూజ చెయ్యి చేస్తాయి ప్రసాదం బుచ్చుకో బుచ్చుకుంటాయి నమస్కారం చెయ్యి చేస్తాయి దిక్కుమాల పనులు చేయి చేస్తాయి వాటికి ఏం స్వాతంత్రం ఉండవు కాబట్టి ఏమైంది ఇద్దరు అంధులతో చేస్తాడు ఈ ఇద్దరు గుడ్డి వాళ్లతో చేసినటువంటి పనులు సాధారణంగా పురంజనుణ్ణి పట్టు పురుగు తన నోటిలోంచి వచ్చినటువంటి పట్టు పురుగుతో గూడు కట్టుకుని ఆ పట్టుకాయలో పడుకుంటుంది కానీ మెల్లమెల్లగా మెల్లమెల్లగా ఒకడు కన్నేస్తాడు ఆ పురుగు చుట్టూ ఉన్న పట్టు దారం మీద కన్నేసిన వాడు పట్టుకాయ కోసి లోపల ఉన్న పురుగుని పైకి తీయడానికి దారాన్ని కోసేస్తే ముక్కలవుతుందని పురుగు చచ్చిపోవాలి దారం దక్కాలి 
అందుకని మరుగునీళ్లలోకి పట్టుకెళ్ళి ఈ పట్టుకాయలు వేసేస్తాడు లోపల ఉన్న పురుగు తాను కట్టుకున్న గూటిలో తాను ఉడికి ఉడికి చచ్చిపోతుంది అప్పుడు తీసుకెళ్ళి ఒక కండికి పెట్టి దారాన్ని ఒలిచేసుకుంటాడు ఈ కాయల్ని కాకులకి విసిరేస్తాడు అలా తాను చేతులతో చేసినటువంటి దుష్కర్మల చేత తానే బంధింపబడుతుంటాడు అందుకని ఇద్దరు గుడ్డి వాళ్లతో తిరుగుతున్నాడు ఇటువంటి వాడు విషూచినుడు అనబడేటటువంటి వాడితో అంతఃపురంలో భార్యా బిడ్డలతో ఎప్పుడూ సుఖాలు అనుభవిస్తూ ఉంటాడు ఇటువంటి వాడు ఒక రోజున ఒక గుర్రం ఎక్కాడు తన పక్కన పదకొండు మంది సేనాపతుల్ని పెట్టుకున్నాడు పది ఇంద్రియాలు ఒక మనస్సు పెట్టుకుని దానికి ఒకటే కళ్ళం ఒకటే సారథి అంటే స్వప్నమునందు విహరిస్తున్నటువంటి జీవుడు జాగృతిలో లేచి ఉండగా తాను ఏ పనులు చేస్తున్నాడో అవే స్వప్నంలో కనపడతాయి అందుకని ఆ రథం ఎక్కి తాను చంపవలసినవి చంపకూడనివి కూడా చంపేశాడు అంటే చెయ్యవలసినవి చెయ్యకూడనివి కూడా చేసాడు ఇప్పుడు చెయ్యకూడనివి చంపవల చంపకూడని వాటిని చంపాడు ఇప్పుడు ఇవన్నీ పగబట్టాయి పగబట్టి ఇనప కొమ్ములు ధరించి కూర్చున్నాయి నువ్వు కోట్లోంచి ఈ మాట బయటికి రాని పని పడతామన్నాయి అంటే చెయ్యకూడని పనులు పాపములై కట్టి కొడపడానికి సిద్ధపడుతున్నాయి జీవుడి శరీరంలోంచి బయటికి వస్తే ఇప్పుడు అటువంటి స్థితిలో తిరిగి ఇంటికి వచ్చాడు భార్యని చూశాడు అయ్యో నిన్ను విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయాను నాకు ఎంత బెంగగా ఉందో నువ్వు బాగున్నావా అన్నాడు ఆవిడ అలకా గృహంలో ఉంది అంటే మళ్ళీ సాత్విక బుద్ధి ఎందు ప్రవేశించాడు ఇలా ఉండగా 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 కొన్నాళ్ళకి ఆవిడ చాలా పెద్దదైపోతోందేమో అని అనుమానం వచ్చిందంటే బుద్ధి ఎందు స్మృతి తగ్గుతోంది మెల్లిమెల్లిగా ఆవిడ ఏం చేసిందంటే వీడికి అనుమానం రాగానే ఒక రోజున స్నానం చేసి ఉజ్వలము అన్న వస్త్రం కట్టుకుని వచ్చింది ఆ బోమ ఆవిడికి ఎవరం తరగడం ఏమిటనుకున్నాడు మళ్ళీ కోగులించుకున్నాడు ఉజ్వలము అంటే తన బుద్ధి ఎందు తనకి భ్రాంతి అన్నీ మర్చిపోతూ ఉంటాడు ఒక్కటి జ్ఞాపకం ఉండదు దీపం వెలిగించడం మర్చిపోయి పూజ చేసేస్తాడు బొట్టెట్టుకోవడం మర్చిపోయి సంజావనం చేస్తాడు ఒక్కొక్కటొక్కొక్కటి మర్చిపోతున్నాడు అయినా నా అంతవాణి నేను అంటుంటాడు ఇటువంటి స్థితిలో మెల్లమెల్లగా మెల్లమెల్లగా ఇలా జరుగుతూ ఉంటే చండవేగుడు అనబడేటటువంటి ఒక గంధర్వుడు చూశాడు ఈ కోటని స్వాధీనం చేసుకోవాలనుకున్నాడు ఆయన దగ్గర మూడు వందల అరవై మంది మగ సైన్యం మూడు వందల అరవై మంది ఆడ సైన్యం ఉన్నారు మూడు వందల అరవై మంది మగ సైన్యం తెల్లగా ఉంటారు మూడు వందల అరవై మంది ఆడ సైన్యం నల్లగా ఉంటారు అంటే రాత్రులు నలుపు పగళ్ళు తెలుపు వీళ్లే శుక్లపక్ష కృష్ణపక్షాలుగా ఉంటారు వీళ్ళు ఎప్పుడు కలిసి ఉంటారు వీళ్ళు వచ్చి కోటని బద్దల కొడదామని చూశారు అంటే శరీరాన్ని పడగొడదామని చూశారు ఈలోగా వీళ్లతో పాటు కాలకన్య కలిసినది కాలకన్య అంటే కాలస్వరూపమైనటువంటి ఈశ్వరుడే ఈ కాలకన్య వివాహం చేసుకోవాలి అనుకుంది ఆవిడ ఎవరు వివాహం చేసుకోవడానికి ఇష్టపడలేదు ఎవ్వరూ ఒప్పుకోవట్లేదు బ్రహ్మజ్ఞాని కదా ఈయనకి ఏం బాధ ఉంటుంది ఎవరినైనా చేసుకుంటాడని నారదులు కనపడితే ఓ రోజు అడిగింది నన్ను పెళ్లి చేసుకోవాలి అంటే ఆయన అన్నాడు నాకు నువ్వు అక్కర్లేదు నేను చేసుకోనన్నాడు అంటే కాలకన్య కాబట్టి శరీరాన్ని పడగొట్టేయగలదు మృత్యురూపమై కానీ నారదు నేను చేయలేదు బ్రహ్మజ్ఞానుడి బ్రహ్మజ్ఞానం ఉన్న వాడిని కాలం ఏమీ చేయలేదు కాబట్టి ఏం చేసింది ఒక శాపం ఇచ్చింది నువ్వు ఎక్కడా స్థిరంగా ఉండగా మూడులో కాలంలో తిరుగుతూ ఉండండి నాకేం బెంగా నామాన్ని చెప్పుకుంటూ తిరుగుతూ ఉంటాను అన్నాడు ఆయన అందుకని నారదుడు తిరుగుతుంటాడు ఆయన అన్నాడు బ్రహ్మజ్ఞానికి కోపం ఉండదు ఆయన అన్నాడు నువ్వు నన్ను క్షపించావు కానీ నీకు ఓ మాట చెప్పనా నిన్ను ఎవడూ పెళ్లి చేసుకోడు నువ్వు కాలకన్యవి నీకు పెళ్లి ఏమిటి అందుకని నువ్వు ఒక వాడి పేరు వాడి దగ్గరికి వెళ్ళి వాడు నిన్ను పెళ్లి చేసుకుంటాడు అన్నాడు ఆ యమనుల నాయకుడు భయుడి దగ్గరికి వెళ్ళింది నన్ను పెళ్లి చేసుకోంది అంటే ఆయన అన్నాడు నువ్వు నాకు చెల్లెళ్ళు లాంటి దానివి నిన్ను నేను పెళ్లి చేసుకోకూడదు నాకు ఒక తమ్ముడు ఉన్నాడు వాడి పేరు ప్రజ్వరుడు నువ్వు వాడు కలిసి ఒక పని చేస్తూ ఉండండి ఆ పని పేరు దేవగుప్తము చాలా రహస్యం ఎలా జరిగింది అన్నది లోకంలో ఎవ్వరూ పట్టుకోలేరు మీ ఇద్దరే ఇది చేయగలరు వరం ఇస్తున్నాను నీకు భర్త దొరకలేదని కదా నువ్వు బాధపడుతున్నావు ఎందుకు బాధపడుతున్నావు ఊళ్ళో ఉన్న వాళ్ళందరికీ పెళ్ళిళ్ళు అయిపోతున్నాయి భర్తలు వస్తున్నారు నీకు భర్త దొరకట్లేదు నీకు నేను వరం ఇస్తున్నాను ఊళ్ళో ఉన్న భర్తలందరూ ఇవాళ నుంచి నీకు భర్తలే నువ్వు ప్రతి పురుషుడికి భార్య అయిపోతావు నువ్వు భార్య అయిపోయినట్టు వాడికి తెలియదు విచిత్రం నువ్వు ఎప్పుడు వెళ్ళి పట్టుకుంటే అప్పుడే వాడు భర్త అయిపోయాడు అన్నాడు అని నీకు నేను వరం ఇస్తున్నాను నువ్వు ఎప్పుడు వెళ్ళి పట్టుకుంటావో వాడికి తెలియదు కాబట్టి నీ పేరు జరా అంటే ఏమిటి వృద్ధాప్యం కాలకన్య వచ్చేస్తూ ఉంటుంది నడిచి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది శరీరానికి ఏమొస్తుంది వృద్ధాప్యం వస్తుంది నాకు ముసల్తనం వచ్చిందని ఒప్పుకుంటాడు ఏమిటి వచ్చి పట్టేసింది అంటే ఇప్పుడు ఆవిడ భార్య కూర్చుంది ఎప్పుడైతే ముందు జర వచ్చిందో వెనక అతలే భయుడు వస్తాడు భయుడి వెనక అతల యవనులు సైన్యం వస్తుంది యవనులు అంటే జర వృద్ధాప్యం వచ్చిన తర్వాత యవనులు రావడం అంటే బెంగలు భయాలు 
వ్రణాలు రోగాలు ఇవన్నీ బయలుదేరిపోతాయి ఇవన్నీ ఏమిటో ఇలా వస్తుంది అస్తమానం నిప్పొస్తోంది ఏమైపోదు కదా ఏమైపోదు కదా అంటాడంటే తను చచ్చిపోతానేమో బెంగ మొదలు ఇహ అందుకని చెప్పి భయుడు వస్తాడు ఆఖరణ వీళ్ళ తమ్ముడు వస్తాడు వాడి పేరు ప్రజ్వరుడు అంటే పెద్ద జ్వరం వస్తుంది అంటే ఓ పెద్ద డబ్బు వస్తుంది వాడు ఏం చేస్తాడు సంధి బంధములు విడగొట్టేస్తాడు అంటే ఇప్పటి వరకు ఉన్న పతుత్వాన్ని ఊడగొట్టేస్తాడు ఊడగొట్టేసిన తర్వాత వీడి పురంజనుడు లోపల పడుకుని ఇంకా తన భార్యనే తలుచుకుంటూ సేవకులు తెచ్చినవి తింటూ ఇందులో ఉండిపోతే బాగుండు ఉండిపోతే బాగుండు అంటూ ఉంటాడు అంటే ఇంకా తన భార్యని తలుచుకుని ఇంద్రియాలతో తాను చేసిన పనులు గుర్తు తెచ్చుకుని సంతోషపడిపోతూ ఉంటాడు ఇలా ఉండగా ఉండగా ఒక రోజున ఈ జరా అనబడేటటువంటి స్త్రీ ఒక దేవగుప్తాన్ని నిర్వహిస్తుంది అంటే ఎవరికీ తెలియని రహస్యమైన పని చేసేస్తుంది ఏమిటి ఆ పని ఈయన అందరిని ఆదమరిపించి నిశ్శబ్దంగా ఈయన కోట్లోంచి బయటికి దోహేస్తుంది అంటే వాడికి మృత్యు వచ్చేసింది అందరూ ఉంటారు మనసం చుట్టూ ఎప్పుడు పోయాడండి ఎటువైపు నుంచి పోయాడో ఎవడు చెప్పలేదు కాబట్టి ఏమిటి అది దేవగుప్తము ఎవరు చేశారు జర వలన జరిగిపోతుంది దేవగుప్తం చేసేస్తుంది అయిపోయింది ప్రజ్వరుడు భయవుడు యవనులు జర కలిసి దేవగుప్త కార్యాన్ని నిర్వహిస్తారు ఆఖరణ పురంజయుడు బయటికి వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు ఐదు పడగల పాము బయటికి వెళ్ళిపోయింది అంటే ప్రాణ అపాన వ్యాన ఉదాన సమానములనేటటువంటి ఐదు ప్రాణములు కూడా వెళ్ళిపోయాయి ఇప్పుడు ఈ కోట ఏమైపోయింది శిథిలమైపోయింది ఇప్పుడు దీన్ని ఎవరు ఆక్రమించారు ఇంకో కోట వెతుక్కుని మళ్ళీ వెళ్ళిపోతారు వీళ్ళందరూ ఓ కోట శిథిలం అయిపోతే దాన్ని పట్టుకోరు ఆ దిక్కుమాలు నడి పోయాడని మళ్ళీ ఇంకో కోటకు పోతారు ఆ కోట వాడిని పట్టుకుంటారు అందుకని ఈ కోట ఏమైంది అగ్నిహోత్రంలో పడిపోయింది కాలిపోయింది పురంజనుడి కోట ఇది విన్నావా ప్రాచీన బర్హి నీకు ఏమైనా అర్థమైందా అని అడిగాడు అడిగితే ప్రాచీన బర్హి అన్నాడు అంటే ఈ వ్యాఖ్యానం చేయకుండా చెప్తే ఏమిటో మీరు చెప్పారు కానండి ఆ పేర్లు ఏమిటి ఆ ద్వారాలు ఏమిటి ఆ మిత్రులు ఏమిటి ఆ పురంజన్ ఏమిటి కాలకన్య ఏమిటి భయుడు ఏమిటి ప్రజ్వరుడు ఏమిటి అసలు ఏమిటండి అల్లరి అన్నాడు అంటే ఇదిగో ఇప్పుడు చేసినటువంటి వివరణమే చేశాడు చేసిన తర్వాత ఆశ్చర్యపోయి అయ్య బాబోయ్ మనుష్య జీవితం అంటే ఇలా ఉంటుందా కాబట్టి నేను ఉత్తర క్షణం ఏం చెయ్యాలి అని అడిగాడు నువ్వు చెయ్యగలిగినది ఒకటే ఒకటి భాగవత సహవాసము భగవంతుని పట్ల అనురక్తి ఈ రెండు పెంచుకో అని ప్రాచీన పరిహి నారదుడికి ఉపదేశం చేస్తాడు అది పరమ పవిత్రమైన ఆఖ్యానము కథారూపంలో ఉంటుంది కానీ గొప్ప రహస్యాన్ని ఆవిష్కరిస్తుంది మీరు మన వాళ్ళని దగ్గర కూర్చోబెట్టుకుని పదిహేను రోజులు చెప్పడానికి కథ బాగా సరిపోతుంది ఎందుకని అంటే మీరు ఒక్కొక్కటి చెప్పి ఇదేమిటో నువ్వు చెప్పు చూస్తాను నువ్వు చెప్పు చూస్తానని కొంచెం వయస్సు వస్తున్నటువంటి పిల్లల్ని అడిగితే వాళ్ళకి వేదాంతములందు ప్రవేశము లభిస్తుంది లభించి నిజమే కదా నిజమే కదా అని వైరాగ్యానికి బీజములు పడడం ప్రారంభమవుతుంది అంత గొప్ప ఆఖ్యానం సరే ఇవాళ కుంభ సంక్రమణం జరిగినటువంటి పరమ పవిత్రమైన రోజు కదా అని ఈ ఆఖ్యానంతో ప్రారంభం చేశాను ఇప్పుడు పృధూపాఖ్యానాన్ని చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను ఒకనొక సమయంలో ఈ దేశాన్ని అంగరాజు గారు పరిపాలిస్తుండేవాడు ఆయన మహాధార్మికుడు కేవలము ధర్మానుష్ఠానము తప్ప ఎన్నడూ అధర్మము చేయనివాడు అటువంటి అంగరాజు ఒకసారి అశ్వమేధయాగం చేస్తున్నాడు అశ్వమేధయాగం చేస్తూ దేవతలందరినీ పిలిచి హవిస్సులిస్తున్నారు ఈ రోజుల్లో అంటే మనం స్వరం చెప్పేయడం మంత్రం చెప్పేయడం అందులో చెరువు వేసేయడం చెరువు వేయడం అంటే పదార్థాన్ని తయారు చేసిన దాన్ని వేస్తారు హవిస్ అంటారు అది వేస్తే వాళ్ళు వచ్చారు తిన్నారో నమ్మకం అంతే కానీ ఆ రోజులలో దేవతల్ని పిలిస్తే స్వాహా అంటే ఆ దేవత వచ్చి ఎదురుగుండా కూర్చుని అగ్నిముఖంగా పుచ్చుకుని నోట్లో వేసుకుని వెళ్ళేవారు అందుకని అక్కడ ఉన్నటువంటి ఋషులు మంత్రములతో ఆవాహన చేస్తున్నారు దేవతల్ని ఒక్క దేవత రావట్లేదు ఏ ఒక దేవత రాకపోతే ఆశ్చర్యపోయాడు అంగరాజు ఆశ్చర్యపోయి అదేమిటండి మీరు స్వరంతో మంత్రములతో దేవతల్ని ఆవాహన చేస్తున్నారు ఒక్క దేవత హవిస్సు ఉచ్చుకోవట్లేదు అగ్నిహోత్రంలో పడిపోతోందంతే ఎందుచేత ఇలా జరిగింది అని అడిగాడు అడిగితే ఋషులు అన్నారు మా యొక్క స్వరమునందు కానీ వేదము స్వరప్రోక్తము స్వరంతో పిలవాలి వేదం అందుకని స్వరప్రోక్తము అయినటువంటి వేదము యొక్క స్వరమును అనుసరించి మేము పిలిచాం రావాలి దేవతలు తప్పకుండా కానీ రావడం లేదంటే నీ ఎందు అప్రసన్నులై ఉన్నారు నీ ఎందు అప్రసన్నతతో ఉండడానికి నువ్వు ఎక్కడో ఏదో దోషం ఉండి ఉండాలి నీలో నీ ఎందు దోషం ఉన్నది అనడానికి నీ చరిత్రని పరిశీలిస్తే నీ ఎందు ఎక్కడా దోషము లేదు నువ్వు ధర్మమూర్తివి 
అయినా దేవతలు రావడం లేదు రాజా ఏదో దోషము లేకుండా దేవతలు రాకుండా ఉండరు కాబట్టి ఏ దోషం ఉన్నది అని విచారణ చేస్తే అంగమహారాజు గారు అపత్య దోషంతో బాధపడుతున్నాడు అంటే ఆయనకి సంతానం లేదు అందుచేత యజ్ఞములో వారిచ్చిన హవిస్సులు తీసుకోవడానికి దేవతలు రాలేదు కాబట్టి ఇప్పుడు నీకు ఉత్తర క్షణం సంతానం కలగాలి నీవు చేసినటువంటి పాపములు గత జన్మలలోవి ప్రతిబంధకంగా ఉండడం వల్ల ఈ జన్మలో నీకు సంతానము కలగడం లేదు ఇప్పుడు ఈ ప్రతిబంధకాన్ని తీసేయాలి తీసేయాలంటే దానికి ఏమిటి నివారణోపాయం ప్రపంచంలో మహానుభావుడైనటువంటి శ్రీమన్నారాయణుడు ప్రసన్నుడు కావాలి అందుకని శ్రీమన్నారాయణుడిని ప్రసన్నం చేయడానికి మేము వేరే యాగం చేస్తాం ఆ యాగము చేత శ్రీ మహావిష్ణువు తృప్తి పడితే నీకు సంతానము కలుగుతుంది అన్నారు అంటే సరే యాగము చెయ్యమన్నాడు ఆ యాగం చేశారు యాగము పూర్తవగానే అంటే భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహము అంటే ఎలా ఉంటుందో చూడండి ధర్మశాస్త్రం అంటే ఎంత నిక్కచ్చిగా ఉంటుందో చూడండి యాగము పూర్తవగానే అందులోంచి బంగారు వస్త్రములను ధరించి చిత్ర విచిత్రములైన మాలలు వేసుకుని చేతిలో బంగారు కలశములు పట్టుకుని ఒక పురుషుడు యజ్ఞగుండంలోంచి ఆవిర్భవించాడు ఆవిర్భవించి అంగరాజా ఈ పాయస పాత్రలో ఉన్నటువంటి పదార్థమును నీ భార్య చేత తినిపించు నీ ధర్మపత్ని చేత తినిపించు నీకు అపత్య దోషం పోయి సంతానము కలుగుతుంది అన్నారు అంటే ప్రసాదమును తీసుకోండి ప్రసాదమును తీసుకోండి అని అంటారు అందుకే కారణం లేకపోతే ఇంత చేసిన తర్వాత నీకు కలిగిన పాపం పోయిందయా ఇప్పుడు నీకు సంతానం కలుగుతారు నువ్వు మాట చెప్తే అయిపోదండి మళ్ళీ ఈ పాయసాలు ఇవ్వడం ఈ పాయసాలు తినడం రామాయణంలో అయితే మళ్ళీ దీన్ని ధర్మబద్ధంగా విభాగం చేయడం నలుగురు పిల్లలు పుట్టడం ఎందుకంటే ఇంత అల్లరి నోటితో మాట చెప్తే పోదా కాదు మీ శరీరము లోపలే పాపము రోమకూపములను అంటుకుని ఉంటుంది అందుకే వెంకటాచలపతి దగ్గరికి వెళితే తలనీలాలు ఎందుకు ఇస్తారంటే వేం కటతీతి ఇది వెంకట వెంట్రుకలను ఆశ్రయించి ఉన్నటువంటి పాపముల యొక్క ఖండనము జరుగుతుంది అక్కడ తలనీలాలు ఇచ్చేస్తే ఇన్నాళ్ల నుంచి మీకు కలిసి రాకపోవడానికి మీ పాపమే అడ్డుపడి ఉంటుంది ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళిలా తల వంచేసి ఆ తలనీలాలు ఇచ్చేస్తే ఆ పాప రాసిపోతుంది అది మనుష్య జీవితంలో గొప్ప అదృష్టం కలియుగంలో యజ్ఞాలు చెయ్యలేరు యాగాలు చెయ్యలేరని వెంట్రుకలు పుచ్చుకుని ఇంత ఫలితం ఇస్తానని స్వామి శ్వేతవరాహ కల్పంలో వెంకటాద్రి మీద కూర్చున్నాడు అందుచేత ఈ పాపరాశి ధ్వంసము కావడానికి ఈశ్వరానుగ్రహం లోపలికి చేరుతుంది ఈశ్వరానుగ్రహం చేరడమే ప్రసాదమును తినుట అందుకే సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతకథలో ప్రసాదం తీసుకోకపోతే ఆ తల్లి కూతుళ్ళు పడవలు మునిగిపోతాయి ప్రసాదం తీసుకోలేదు అంటే ఈశ్వరానుగ్రహమును తిరస్కరించుట మాకు అక్కర్లేదు అనుగ్రహం ఇలా ఎవరు మాట్లాడుతున్నారో వాళ్ళని ముందు పట్టి తెండు దూతలారా ఈశ్వరానుగ్రహం అక్కర్లేదన్న వాళ్ళని ముందు పట్టుకు వచ్చేసేయమని చెప్పాడు అమధర్మరాజు గారు అందుచేత ఈశ్వరానుగ్రహమే పాయస పాత్రగా వచ్చినది ఇప్పుడు ఈ పాయస పాత్రను ఎక్కడిచ్చాడు మీరు చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాలండి అందుకే మన ధర్మశాస్త్రాలు ఎంత జాగ్రత్తగా మాట్లాడతాయో చూడండి ఒక చిన్న దోషం ఎంత దూరం వెళ్ళిపోతుందో చూడండి వంశంలో ఆయన చాలా మంచివాడు కానీ ఆయన జీవితంలో చేసిన పొరపాటు ఒక్కటే ఏమిటి ఆ పొరపాటు అంటే లవ్ మ్యారేజ్ యుక్తాయుక్త విచక్షణ మరిచి నాకు ఎన్నో కుటుంబాలు తెలుసండి వేదిక మీద చెప్పడం ఎందుకని నేను చెప్పను కానీ ముందు చాలా మ్యారీ ఇన్ హేస్ట్ అండ్ రెపెంట్ అట్ లీజర్ అని ఇంగ్లీష్లో ఓ ప్రొవెర్బ్ తొందరపడి పెళ్లి చేసుకో జీవితాంతం విచారించు అని కావలసింది బాహ్యమునందు మెరుపు కాదు ఆంతరమునందు మెరుపు చూడాలి వివాహం చేసేటప్పుడు లేకపోతే జీవితాలు ముళ్ళబాటలు అయిపోతాయి మీరు కర్దమ ప్రజాపతి దేవహూతి సంసారం చూశారు ఇద్దరు ఎలా తరించారు ఇక్కడ చూడండి ఒక చిన్న పొరపాటు ఒకటి జరిగింది ఇది అంగమహారాజుని ఎలా కట్టి కుడుపుతుందో చూడండి తన ప్రయత్నంతో కొన్ని సవరించగలడు కొన్నింటిని సవరించలేడు పురుషుడు ఏది సవరించుకోలేడు తొందరపడి బాహ్యమునందు కనపడినటువంటి అందాన్ని చూసరి శాశ్వతం అనుకుని ఇంటికి తెచ్చుకుంటే సంస్కార రహితమైతే నాశనమైపోతాడు పురుషుడు ప్రమాదకరంగా ఉంటుందో అందుకే మన శాస్త్రాలు అలా మాట్లాడే ఎప్పుడు మన శాస్త్రాలు పక్కకి వెళ్ళిపోయి దిక్కుమాల డైలాగులు రాసేవాళ్ళు ఆడపిల్ల కనపడితే ప్రేమించేసి పెళ్లి చేసుకోవడమే సినిమాకి ముగింపు అయిపోయిన రోజులు వచ్చేసాయో ఆనాడే మన జాతి భ్రష్టు పట్టింది చూడండి ఇంత గొప్ప పాయస పాత్ర వస్తే కమలాక్షి పాయసము కౌతుకమొప్ప భుజించి భర్తృ సంగమమున చేసి తక్షణము గర్భము దాల్చి కుమారు దాంచే ఆ కొమరుడునంత మాతృజనకుండగు మృత్యువు బోలి తానధర్మమున చరించుచుండే గుణమండన 
నేను అనంగా నిచ్చాను ఎంత గొప్ప తీర్పు చెప్తున్నారో చూడండి వ్యాసుల వారు ఏడు తరాలు అటు ఇటు చూడండి ఈ వంశంలో పిల్లని ఇచ్చే ముందు అంటారు ఏది మాట్లాడుకోవాలంటే మీ ఎంత ఉందండి వీళ్ళకి ఎంత ఉందండి వీళ్ళు మీకు బ్లాక్ ఎంత ఇస్తారు వైట్ ఎంత ఇస్తారు మీరు చచ్చిపోయాక ఏమొస్తుంది వీళ్ళకి ఇంకాను ఇలాంటి దిక్కుమాలిన మాటలు కావు ఈ తరాలలో మహాభక్తుడైన వాడు ఎవడైనా ఉన్నాడా అసలు ఉంటే ఆ తేజస్సు ఆ పోలిక తన కుమార్తె కడుపున మళ్ళీ పుట్టవచ్చు అందుకని వంశం చూస్తారు అటువైపు మహాభాగవతులైన వారు ఉన్నారా అన్న చూస్తారు అందుకే చూడండి ఎంత పొరపాటు జరిగిపోయిందో తానైతే యాగం చేశాడు ఇటువంటి ప్రజాపతి యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందాడు పాయస పాత్ర వచ్చింది భార్యకి తీసుకెళ్ళి ఇచ్చాడు ఆవిడ పేరు సునీత ఆవిడ చూడండి భర్తృ సంగమము చేతనే సంతానాన్ని పొందింది తేజస్సు అంగరాజు యొక్క తేజస్సే ధర్మబద్ధమైనటువంటి సంగమే ఆ తేజస్సే ఆవిడ ఎందు చేరింది కానీ ఇప్పుడు అది ప్రజోత్పత్తిని చేసింది కారణం ఏమి ఇన్నాళ్ళు ఎందుకు చేయలేకపోయింది అంటే ప్రజోత్పత్తిని చెయ్యడానికి వీలు లేనటువంటి స్థితి పాపము ఇన్నాళ్ళు సంతానము కలగకుండా చేసింది ఇప్పుడు ఆ విఘ్నం పోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు సంతానము కలగడానికి కావలసిన యోగ్యత సిద్ధించింది కానీ క్షేత్రశుద్ధి జరగలేదు క్షేత్రమునందు దోషముంది క్షేత్రమునందు దోషముండి విత్తనము గొప్పదైన మొక్క మొలవదు మొలిచిన కావలసినన్ని కాయలు పళ్ళు పండవు ఊసర క్షేత్రమునందు పడిపోయింది అనుకోండి విత్తనం పడిపోతే క్షేత్రము యొక్క లక్షణము కూడా చెట్టు ఎందు ప్రవేశిస్తుంది చీడపీడలతో ఉంటుంది సమృద్ధితో ఉండదు సస్యం ఏమి జరిగింది ఎంత నిర్దాక్షిణ్యంగా మాట్లాడుతుందో చూడండి భాగవతం పెళ్ళి నా ఇష్టం అన్న మాట ఎంత ప్రమాదమో ఆ తర్వాత ఎంత ఏడుస్తాడో చూపిస్తాను అంగరాజు చాలా ధార్మికుడే ఏం జరిగింది ఆయనకి వివాహము చేసినప్పుడు మృత్యువు యొక్క కుమార్తె అయిన సునీధనిచ్చి వివాహం చేశారు సునీధ గొప్ప మంత్రశక్తి కలిగినటువంటి తల్లి ఆవిడ ఎందు దోషం లేదు కానీ ఒక దోషం వచ్చింది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఆవిడ తల్లి గారు ఆవిడ యొక్క తండ్రి గారు మృత్యువు అందుచేత ఒకరిని మృత్యు అనేటటువంటిది ఎవరికి సంతోషకారకం కాదు కదండి అందుకే అసలు ఎవరు ఇంట్లో దక్షిణ దిక్కుకి తిరిగి నమస్కారం చేయరు కారణం ఏంటంటే దక్షిణ దిక్కుకి తిరిగి చేసిన నమస్కారం ఏమధర్మరాజు గారికి చెందుతుంది ఆయన గబుక్కుని రోజు ఒకటి తిరిగి నమస్కారాలు పెట్టేస్తున్నారు అనుకోండి మీరు పూజామూర్తులన్నీ ఈశ్వర విగ్రహాలన్నీ ఉత్తర దిక్కుగా పెట్టి మీరు దక్షిణ దిక్కుకి తిరిగి నమస్కారాలు చేయడం మొదలెట్టారు అనుకోండి ఆయన బుచ్చుకోవడం మొదలెట్టారు అనుకోండి పాపం వీడు రోజు పెట్టేస్తున్నాడు రా మనకి దండాలు వీడు తప్ప పెట్టేవాళ్ళు లేడు సో నేను ప్రసన్నుడనవుతున్నాను నేను చెయ్యగలిగిన విధి నీ పట్ల నేను చేసేస్తానన్నాడు అనుకోండి ప్రమాదం వచ్చేస్తుందని వీడికి భయం కానీ ఆయన ఏం అలా చేయుడు పాపం అలా ఈ టైంకే వస్తాడు ఆయన వద్దన్నా రావద్దన్నా టైంకి వచ్చేవాడు ఆయన ఒక్కడే దిక్పాలకుల్లో సూర్య భగవానుడు ఒకడు అందుచేత అటువంటి మహాపురుషుడైనటువంటి యమధర్మరాజు గారు ఉన్న దిక్కుకి జరిగిన నమస్కారం చేయడమే మనకు భయం అటువంటి కానీ అది హింసిస్తుంది ఎందుకంటే ప్రతి వాడికి భయం కదండి భయకారకమై ఉంటుంది మృత్యు ఇప్పుడు తన భార్య తండ్రి గారి వైపు దోషం ఉంది క్షేత్రము యొక్క బీజమునందు దోషం ఉంది మృత్యువు యొక్క పుత్రిక తత్కారణము చేత యాగమునందు ఉద్భవించినటువంటి ప్రజాపత్య పురుషుడిచ్చినటువంటి ప్రసాదము తిన్నప్పటికీ పుట్టినటువంటి కుమారుడు వ్యగ్ర స్వభావము కలిగిన వాడు జన్మించాడు వాడికి వేణుడు అని పేరు ఉంచాడు కాబట్టి వాడు ఏం చేసేవాడు ఇది భాగవతంలో నీ జీవితాన్ని సంస్కరించుకోవడం నేర్చుకోవడం మొదలుపెట్టు అన్నిటికన్నా చాలా జీవితంలో గొప్ప విషయం ఏదో తెలుసా అండి వివాహమే ఎందుకో తెలుసా వివాహం అనే సంస్కారం మనిషిని ఎటువైపుకైనా తిప్పేస్తుంది ఒక్కొక్కసారి మహాభక్తుడైనటువంటి వాళ్ళ కుటుంబంలో పుట్టినవాడు ఉంటాడు నేను వేదిక మీద చెప్పవచ్చో చెప్పకూడదో నాకు తెలియదు కానీ ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను పేర్లు చెప్పకుండా నాకు తెలిసి ధార్మికమై చాలా భగవంతుని పట్ల నిష్ఠ కలిగినటువంటి ఒక కుటుంబంలో ఒకే ఒక కొడుకు ఉండేవాడు అతను చాలా మంచివాడు అతనికి వితికి 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 నూట డెబ్బై ఐదు పెళ్లి చూపులు చూసి ఒక అమ్మాయిని తెచ్చి పెళ్లి చేశారు ఇంత సౌందర్య రాశి లేదు ఇంత గొప్పది లేదని వివాహం అయిపోయిన వారం రోజులకి ఆ అమ్మాయి భర్తతో ఏమందో తెలుసా అండి ఐ హేట్ ఏ మ్యాన్ లైక్ యూ కనీసం సిగరెట్ కాల్చడం నీకు చేత కాదా అని అడిగింది ఆవిడ పోరు పడలేక వాడు సిగరెట్ కాల్చడం నేర్చుకున్నాడు ఆ తర్వాత ఏమిటే ఇప్పుడే సంధ్యా వందనం పూజ వాట్ ఈజ్ ఆల్ దిస్ ఏమిటి ఏమిటి వాట్ ఈజ్ ఆల్ దిస్ నాన్ సెన్స్ ఇంట్లో సరదాగా లిక్కర్ పార్టీకి వెళ్ళాలి ఎవ్వనం అనుభవించాలి నువ్వు తాగు నేను తాగుతాను 
సంతోషంగా గడపాలి మనం ఏంటివన్నీ ఈ ఫోటోలు ఏంటి ఈ ఏడే విష్ణుమూర్తి బ్రహ్మ ఏంటివన్నీ నాలుగు పక్షులు అలాంటివి పట్ల పెట్టుకుందాం ఇంట్లో చక్కగానే యవ్వనానికి దీప్తి కల్పించే ఉండాలి క్రమక్రమంగా క్రమక్రమంగా ఇవాళ ఆయన ఏ స్థితికి చేరాడో తెలుసా అండి తన తల్లి మరణిస్తే తల్లిగారి శవాన్ని నలుగురు శవవాహకులు పట్టుకుని తీసుకెళ్లేటటువంటి వైదిక ప్రక్రియను తను అంగీకరించలేదు పక్షులు తింటే కడుపు నిండుతుంది అలా చెయ్యాలి నేను సముద్రపు రుడ్డును పారేస్తానన్నాడు అంటే అలా చెయ్యొద్దని చెప్పి బంధువులందరూ ప్రాధేయపడి ఆవిడికి అంచేష్టి సంస్కారం నిర్వహించారనుకోండి ఎంతమంది ఏమన్నా ఇవాళ తను మాత్రం ఆ స్థాయిలోనే ఉన్నాడు ఎందువలన ఒకవేళ నేను చెప్పిన వృత్తాంతమును తెలుసున్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ఈ సభలో వాళ్ళ కుటుంబము వద్ద ప్రస్తావన చేయకండి బాధపడతారు కాబట్టి ఎందువల్ల ఇంత మార్పు వచ్చింది చెప్పండి నాకు ఒక భార్య వాళ్ళు వచ్చేసింది అదే మీరు తులసీదాస్ గారిని తీసుకోండి తులసీదాస్ గారు భార్య సంగమానికి అర్ధరాత్రి వేళ అరణ్యంలో బయలుదేరి పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి పావులు పట్టుకుని పైకెక్కాడు మేడ మీద కావడం అంది నా మీద నీకున్న భ్రాంతిలో లక్షవంతు ఈశ్వరుడి మీద ఉంటే తరించిపోదు రాంది తులసీదాస్ గారు మహాభక్తుడు అయిపోయాడు వివాహం అనేటటువంటిది జీవిత భాగస్వామి అనేటటువంటిది చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలండి ఆడపిల్లకి సంస్కారం ప్రయత్నపూర్వకంగా నేర్పాలి తల్లిదండ్రులు లేకపోతే ఇక్కడ కొంతకాలం ఉంటుంది పర్వాలేదు వీళ్ళ సౌమ్యం పోయిందండి ఏం చేసినా హర్షిస్తారు ఎందుకంటే తల్లిదండ్రులు అన్న ఆపేక్ష ఉంది కాబట్టి ఆ ప్రేమ చేత నువ్వు ఊరుకుంటావు నాశనం చేసేస్తుంది ఇంకో వంశం దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడికి వెళితే ఏం చేయడం వచ్చు వంట పేడాబోయరి రాకపోతే ఒక మహాత్ముడు వస్తే ఏం మాట్లాడాలో తెలియదు ఎలా పెట్టాలో తెలియదు ఒక మహాత్ముడు ఇంటికి దేవతార్చనకు వస్తే ఆయన చేతిలో పరిశేచనం చేయడానికి నీళ్లు ఎన్ని మాటలు పొయ్యాలో తెలియదు తనకు మడిబట్ట కట్టుకోవడం అంటే ఏమిటో తెలియదు మాఘపాదివారం వస్తే సూర్యనారాయణ మూర్తికి ప్రసాదం ఎలా పొంగించిందో తెలియదు అందుకే కూతురు చెడుగైనా మాత తప్పు తల్లిదే తప్పు అంతే తల్లి దగ్గర పెట్టుకుని నేర్పి తీరవలసిందే సంస్కారాన్ని ఈవిడ నేర్పని కారణానికి వేరొక వంశం నాశనం అయిపోతా అవతల వైపు నీ పిచ్చ ప్రేమ హద్దులో ఉండాలి నీ కూతురు ఎందు నీకు ప్రేమ ఉంటే దానికి ఒక అవధి ఉండాలి దానికి ఒక నియతి ఉండాలి దానికి ఒక మర్యాద ఉండాలి అంతేకాని విత్సలు విడితనం ఆడదానికి నేర్పితే వేరొక వంశం నాశనం అయిపోతుంది ఆడది సంస్కారం నేర్చుకుంటే వేరొక పురుషుడు కూడా మారిపోవచ్చు పురుషుడు కూడా అంతే స్త్రీ పట్ల అంతే మర్యాదగా ఉండాలి అంతటి ఔన్నత్యంతో జీవితాలు గడపాలని మనకి భాగవతం బోధ చేస్తోంది ఎంత గొప్ప విషయాన్ని వ్యాసుడు ప్రతిపాదన చేస్తున్నాడో చూడండి అందుచేత ఇటువైపు నుంచి ఉన్నటువంటి దోషం మనకు ఏమైనది వేణుడు వ్యగ్రతతో జన్మించినాడు కాబట్టి ఏం చేసేవాడు అది జన్మతః వచ్చిన బుద్ధి అది బోధకి మారడం కూడా చాలా కష్టం అది ఇంకా పుట్టుకతో వచ్చిన బుద్ధి పుడకలతో పోతుంది అంతే ఇంకా మళ్ళీ కాబట్టి ఏమైంది నిష్కారణంగా వేటకెళ్ళిపోయేవాడు ప్రతిరోజు వెళ్ళిపోయి కుందేలు పిల్లల దగ్గర నుంచి లేళ్ళు జింకల వరకు చంపేసేవాడు ఆ చంపడంలో అర్థం లేదంటే ఇంకా వ్యగ్రత ఒకటి చచ్చిపోతుంటే తనకు ఆనందం తను తిరిగి వచ్చేస్తుంటే పిల్లలందరూ క్రీడా మైదానంలో ఆడుకుంటూ ఉండేవారు ఆడుకుంటుంటే బడిత పట్టుకుని పిల్లల్ని చచ్చిపోయే వరకు కొట్టేసేవాడు పిల్లలు చచ్చిపోయేవారు సంతోషంగా ఇంటికి వెళ్ళిపోయేవాడు ఎందుకని మాతామహుడి వైపు నుంచి వచ్చేసింది పోలిక వచ్చేయడంలో అందుకే ఏడు తరాలు చూస్తారండి మళ్ళీ అటువంటి చీడ పురుగు మళ్ళీ పుట్టే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి తాను చేసిన పాపం తనతో ఆగదు తర్వాత తన పిల్ల మనవలు మునిమనవలు ఇంతమంది పాడై చరిత్రే వక్రీకరింపబడిపోతుంది చాలా జాగ్రత్త స్మా జీవితం అంటే ఏమిటో అనుకుంటున్నావు హ్యాండిల్ విత్ కేర్ జీవితమే అన్నది చూపిస్తున్నాడు వ్యాసుడు కాబట్టి ఏమైంది ఇలాంటి పిల్లవాడిని రోజు దగ్గర కూర్చోబెట్టుకుని అంగరాజు ధర్మబోధ చేసేవాడు గురైనాయన లేకలేక పుట్టావు పుత్రకామేష్టి చేశాను చేస్తే పుట్టినవాడివి నీ దురంతములు వినలేకపోతున్నాను ప్రతిరోజు రాజ్యంలో ఉన్న వాళ్ళు వచ్చి మా పిల్లల్ని చంపేశాడని చెప్పడమే ఇదేమి ప్రారంధం రా ఇలా చెయ్యకని చెప్పేవాడు ఈయన చెప్పడం కనుబొమ్మలు ఎగరేసేవాడు తండ్రి పట్ల మర్యాద ఉండేది కాదు గౌరవం ఉండేది కాదు మళ్ళీ తెల్లవారి లేవడం మళ్ళీ పాపకృత్యాలు చేయడం ఒక రోజు రాత్రి తండ్రి ప్రాణం విసిగిపోయింది వైరాగ్యం కమ్స్ లైక్ ఫ్లడ్ అంటే ఇదే ఒకరోజు భార్య కొడుకు నిద్రపోతున్నారు అంగరాజు గారు మాత్రం నిద్ర పట్టక ఒక కుర్చీలో కూర్చున్నాడు ఆయన అనుకున్నాడు నా జీవితానికి ఏమి సార్థకత ఒకటి నా కొడుకు సత్ప్రవర్తన కలిగిన వాడై నా తర్వాత సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించి రాజ్యపాలనము చేసి చక్కగా నాకు పేరు తెచ్చి నా శరీరము పడిపోయిన తర్వాత గయలో శ్రాద్ధం పెట్టాలి అలా వాడన్నా నన్ను ఉద్ధరించాలి 
కొడుకుండాలి కొడుకుండాలని అందుకు కోరుకుంటారు దిక్కుమాలిన కొడుకు ఉంటే ఎంత ఊడిపోతే ఎంత అలాంటి కొడుకు లేకపోతే నష్టమేం లేదు కాబట్టి ఈ కొడుకు వల్ల నాకు ఒక గొప్ప ప్రయోజనం కనపడుతుంది ఏమిటి ఆ ప్రయోజనం ఎప్పుడో నాకు వైరాగ్యం వస్తుందో రాదో ఈ భోగాలతో ఇలా మగ్నత పొందుతాను కానీ వీడు ఈశ్వరుళ్ళాగా ఇంత దుష్టుడు పుట్టి నాకు అంటే ఈశ్వరుళ్ళ అంటే నేను దుష్టుడిని సామ్యం చెప్పానని కాదు వైరాగ్యం ఇవ్వడంలో వీడు నా మాట వినడు నాకు అప్రతిష్ట వచ్చేస్తోంది అన్న బెంగతో ఇలాంటి కొడుకు ఉన్న చోట నాకు ఇంత రాజ్యం ఉంటే ఎంత సింహాసనం ఉంటే ఎంత రోజు వీడికి చెప్పుకునే కన్నా ఎక్కడికో పోయి ఈశ్వరారాధన చేసుకుని మట్టిలో కలిసిపోతే మంచిది కాబట్టి ఇంకా నేను ఈ కొడుకు నా కొడుకు వీడిని చంపలేను ఎందుచేత అంటే ఉన్నదొక్క నలుసు వీడిని రే పొద్దున్న రాజుని చేయలేను ఎవరాజ్య పట్టాభిషేకం చేసి వానప్రస్థానికి వెళ్ళలేను ప్రజలకి తీసుకొచ్చి ఒక బందిపోటు దొంగ నప్పజెప్పినట్టు అయిపోతుంది అందుకని వీడికి ఎవరాజ్యం ఇవ్వలేను ఇవ్వకుండా ఉందామంటే కుదరదు ఇంత చిత్తక్షోభ పడే కన్నా మనము విరాగులమై అరణ్యమునకు వెళ్ళిపోదాం అని చెప్పి ఒక రాత్రి వేళ అన్ని భోగములు కలిగినటువంటి అంతఃపురాన్ని తన భార్యని తన బిడ్డని విడిచిపెట్టి గురువులకు కూడా చెప్పకుండా తానొక్కడే కాలి నడకన నడిచి అరణ్యంలోకి వెళ్ళిపోయాడు ఇప్పుడు చెప్పండి దుర్మార్గుడైన కొడుకు జన్మిస్తే ఎంత సన్మార్గుడైన తండ్రి అయినా ఎంత బాధపడ్డాడో ఆలోచించండి అది అంగరాజు యొక్క పొరపాట ఎంత మాత్రము కాదు కానీ ధార్మికుడు శిక్షింపబడినాడు దేని వలన క్షేత్రము యొక్క జనన కారణమైన బీజమునందున్న దోషము చేత తాను శిక్షింపబడ్డాడు ఎంత ఎలా ఉంటాయో చూడండి వివాహాలంటే ఆయన అడవికి వెళ్ళిపోతే మర్నాడు పొద్దున్న అంతఃపురంలో రాజు కనపడలేదు కనపడకపోతే అక్కడ ఉన్నటువంటి గురువులు చూశారు ఋషులు చూశారు మహర్షులు చూశారు అరేరే కనపట్టలేదు రాజు రాజు లేకపోతే రాజ్యం క్షోభిస్తుంది కాబట్టి మనం ఉత్తర క్షణం రాజుని తీసుకురావాలని చెప్పి అరణ్యాలలోకి వెళ్ళి వెతికారు ఎక్కడ వెతికినా ఆ రాజు కనపడలేదు తిరిగి వచ్చేసారు వచ్చేసి ఇప్పుడు ఉన్నవాడెవరు ఉత్తరాధికారి రాజకుమారుడు వేణుడే కనుక ఏమో చూద్దాం ఈశ్వరుడి అనుగ్రహం మనం ఎందుకు ఆయన కొడుకు రాజు కాకుండా మనం అడ్డుపడాలి ధర్మం తెలుసున్నవాడు ధర్మంతో ప్రవర్తించాలి కాబట్టి పట్టాభిషేకం చేద్దాం మార్పు రాకపోతే అప్పుడు మనం చూద్దాం ఈయన విషయం అని చెప్పి ఆయన తల్లిగారైనటువంటి సునీధతో మాట్లాడి ఈ వేణుడికి పట్టాభిషేకం చేశారు వేణుడికి పట్టాభిషేకము చేసిన తర్వాత ప్రజల యొక్క పరిస్థితి ఎట్లున్నది అనడానికి పోతన గారు ఒక గొప్ప ఉదాహరణ చెప్పారు ఒక కర్ర యొక్క కన్నములలో చాలా కాలము నుంచి చీమలు ఆవాసం చేస్తున్నాయి అనుకోండి ఆ కర్రకి అకస్మాత్తుగా రెండు వైపుల అగ్నిహోత్రం అంటుకుంది అనుకోండి ఇప్పుడు ఈ చీమలు ఎటువైపు నుంచి పారిపోతాయి అలా వేణుడు రాజైన తర్వాత ఇటు రాజు వైపు నుంచి బాధ అటు క్రూరుల వైపు నుంచి బాధ వీడికి స్నేహితులు వాళ్ళే అందుకని ఇద్దరూ కలిపి ప్రజల్ని నలిపేస్తున్నారు ఎక్కడ లేని బాధ పడిపోతున్నారు యజ్ఞయాగాది క్రతువులు లేవు ఎవరైనా ఎక్కడైనా యజ్ఞం చేసినా యాగం చేసినా వెంటనే వాళ్ళని శిక్ష వేసేవాడు మీకెవరు రా ఈశ్వరుడు రాజు ఈశ్వరుడు కాబట్టి మీరు యజ్ఞం చేస్తే ఎవరి పేరు మీద చేయాలి నాకు చేయాలి యజ్ఞం యాగం చేస్తే నాకు చేయాలి పూజ చేస్తే ఈశ్వర ప్రతిమలు అవి ఏం పనికిరావు అందరూ కూడా వేణుని యొక్క చిత్రపటాలని ఇంట్లో పెట్టుకోవాలి ఆయనకే ఆరాధన చెయ్యాలి ఇది ఒక వెర్రి అందుకని చెప్పి నాకే పూజలు చెయ్యండి అని తనకే ఒక పూజా విధానం నిర్మించేసుకుని ఉంటాడు ఇటువంటి బాధ మొదలుపెట్టాడు ఎక్కడ యజ్ఞయాగాది క్రతువులు లేవు యజ్ఞయాగాది క్రతువులు లేకపోతే ఏమవుతుంది మీరు ఆలోచించండి మీరైనా ఒకటి ఆలోచించండి నేను ఓ ఉద్యోగం చేస్తున్నాను ఓ ఉద్యోగం చేస్తే నాకు పన్నెండు నెలలు అయ్యేటప్పటికీ సంవత్సరంలో ఏదో కొంత జీతం వస్తుంది వస్తే నిర్దాక్షిణ్యంగా నాకు జీతం ఇచ్చిన ఆఫీసర్ ఎవరో ఆ జీతం ఇచ్చిన ఆఫీసర్ గారే ఒక ఆయనతో లెక్క కట్టిస్తారు ఈ కోటేశ్వరరావుకి ఎంత వచ్చిందా ఆ పన్నెండు నెలల్లో అని ఇంత వచ్చిందండి ఈయన జీతం ఈయన ఆదాయపు పన్ను అని ఇంత వచ్చినందుకు ఇంత ట్యాక్స్ కట్టాలి కోసే ఆయన జీ జీతంలో అంటాడు అప్పుడు నేను అది కట్టేటప్పుడు సంతోషంగా కట్టేయాలి ఈశ్వరుడు నాకు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కట్టగలిగినంత అదృష్టాన్ని ఇచ్చాడనమాట అదొక క్రెడెన్షియల్ అనుకుని కట్టేయాలి అంతే అంతేగాని నేను తిరగబడ్డాను అనుకోండి నేను ట్యాక్స్ కట్టను ఆయన ఏం చేస్తాడంటే ఛార్జ్ షీట్ ఇచ్చి ట్యాక్స్ కట్టని వాడు సిటిజన్గా కూడా కాదు ఉద్యోగంలో ఉండడానికి వీళ్ళు ఎదుత కమ్మ ఉండదు ట్యాక్స్ కట్టక్కర్లేదు వెళ్ళిపోయి ఇంటి కట్టాడు కాబట్టి ఏమో మొదటికి మోసం వస్తుంది యజ్ఞం చేయడం యాగం చేయడం అంటే ఏమిటో తెలుసా అండి అందుకే అది ఒక్క మన ధర్మంలోనే ఉంది అగ్నిహోత్రానికి నీకు ఈ అనుగ్రహం అంతా ఐశ్వర్యం అంతా ఎక్కడి నుంచి ఏ దేవతల వలన వస్తుందో ఆ దేవతలకి కృతజ్ఞత చెప్పుట 
అందుకని మీరు మళ్ళీ హవిస్సు తెచ్చి అగ్ని ముఖంగా వాళ్ళకి కృతజ్ఞత చెప్తారు కృతజ్ఞత చెప్తే దేవతలు సంతోషిస్తారు సంతోషిస్తే అందరూ సంతోషంగా ఉండేటట్టు లోక కళ్యాణకారకమైనటువంటి ఐశ్వర్యమును కురిపిస్తారు ఇప్పుడు ఆయన ఏమంటున్నాడు యజ్ఞయాగాది క్రతువులు చెయ్యవద్దంటున్నాడు ప్రజల్ని పీడిస్తున్నాడు ఇప్పుడు కోపం ఎవరికి వచ్చింది ఊదేవికి వచ్చింది ఎందుకని ఇక్కడే రహస్యం అండి ఒక నామం ఒకటి ఉంది అది శివనామాల్లో ఉంటుంది విష్ణు సహస్రంలో ఉంటుంది శర్వ శర్వ శివస్థాను భూతాధిర్నిధిరభ్యజ శర్వుడన్న పేరు శ్రీ మహావిష్ణువుకు ఉంది శర్వుడన్న పేరు పరమశివుడికి ఉంది శర్వాణి అన్న పేరు పార్వతీదేవికి ఉంది శ్రీదేవి అన్న పేరు శ్రీ మహావిష్ణువు యొక్క భార్య అయిన లక్ష్మీదేవికి ఉంది శర్వుడు అంటే చితి రూపమూర్తి భూమి రూపంలో ఉంటాడు మీకు ఏ ఐశ్వర్యం కావాలన్నా భూమిలోంచే వస్తుంది తినడానికి తిండి భూమిలోంచి మొక్క సన్న పొత్తు తిండిలోంచి కాఫీకి కావలసిన కాఫీ గింజలు భూమిలోంచి పంచదార చెరుకులోంచి ఓ కారు ఇనుము గనిలోంచి కారు నడవడానికి పెట్రోలు భూమిలోంచి ఏది కావాలన్న ఓ బొగ్గు భూమిలోంచి ఇప్పుడు శర్వుడి నుంచి శర్వాణి వస్తుంది ఈ ఐశ్వర్యం ఎందుకు ఇవ్వాలి ఈశ్వరుడు మీరు యజ్ఞయాగాది క్రతువులు చేస్తే సంతసించి ఇవ్వాలి భూమాత అనుకుంది వీళ్ళు తమకి తింటున్నారంతే కృతజ్ఞత లేదు యజ్ఞయాగాది క్రతువులు లేవు కాబట్టి నేను ఓషధీ శక్తిని ఉపసంహారం చేస్తున్నాను ఆ గొప్ప మాట చూడండి ఓషధీ శక్తి అంటే ఏమిటో తెలుసా అండి మీరు ఒక వడ్డు గింజని పట్టుకెళ్ళి భూమిలో పెడతారు పెడితే మీరు ఏం నమ్ముతారు నీరు పోసి నాగలి పట్టి దున్నేసి చక్క మెత్తగా భూమి అయిపోయిన తర్వాత అందులో వడ్లు జల్లేస్తే అందులోంచి మొక్కలు వస్తాయి లేకపోతే ఏదో గోంగూర విత్తనాలు జల్లేరు గోంగూర మొక్కలు వస్తాయి అని సపోజ్ గోంగూర రావడం మానేసింది అనుకోండి మీరు ఏం చేస్తారు వ్యవసాయాధికారుల్ని తీసుకొచ్చాయా ఏమిటంటే ఇక్కడ ఏం పండట్లేదు అని అడుగుతారు అసలు దేశంలో ఎక్కడా పండడం మానేసింది అనుకోండి విత్తనాలు జల్లినా రావట్లేదు అనుకోండి అప్పుడు అది ఏదో పెద్ద డిఫార్మిటీ కదండి ఏదో తేడా వచ్చేసింది భూమిలోంచి రావట్లేదు భూమిలోంచి వచ్చాక పురుగులు పడితే ఏం చేయాలో చెప్తారు లేకపోతే ఒక విత్తనం వేస్తే ఇన్ని ధాన్యం వచ్చేది ఏదో చెప్తారు అంతేకాని అసలు భూమిలోంచి విత్తనాన్ని మొలకెట్టేట్టు చేసిన వాడు శాస్త్రజ్ఞుడు కాదు ఈశ్వరుడు అక్కడ మీ మేధకి పరిమితి ఉన్నది అక్కడ మీరేం చేయలేరు అక్కడ మీ శక్తి సరిపోదు అలా అయితే చావే ఉండదు వైద్యులు ఉండగా మరి కోటి మంది వైద్యులు కూడి వచ్చిన కానీ మరణమయ్యడి వ్యాధి మాంపలేరు ఎందుకు ఆగట్లేదు ఈశ్వరాజ్ఞ ఒకటి ఉంది లేకపోతే మనుష్యుడు ఆగుతాడేంటి అలాగే మీరు బయటికి వస్తున్నటువంటి ఫలాన్ని పెంచగలరేమో లేకపోతే ఒక్క మొక్క వేస్తే ఇన్ని గింజలు వచ్చేది ఇన్ని గింజలు వచ్చేట్టు చేయగలరేమో కానీ అసలు గింజలోంచి మొక్క వచ్చేటట్టు చేయడం మీ చేతిలో లేదు ఈశ్వర అనుగ్రహ రూపమైన మట్టిలో ఉంది ఈ అనుగ్రహం నేను ఇందుకు ఇవ్వాలని అడిగింది మట్టి వాడు మళ్ళీ కృతజ్ఞత చెప్పాడా యజ్ఞం చేశాడా లేవు యజ్ఞం లేదు యాగం లేదు తనకి తింటున్నాడు దేవతలకి పెట్టకండి అంటున్నాడు వీడికి నేను ఎందుకు ఇస్తాను కాబట్టి ఈ మళ్ళీ పునరుత్పత్తి చేయగలిగిన ఓషధీ శక్తిని ఉపసంహారం చేసేస్తున్నాను కాబట్టి జల్లుతాడు మొక్కలు రావు కాబట్టి ఇప్పుడు పంట ఎక్కడ ఉంటుందండి లేదు ఉన్నది ఏం చేస్తాడు తినేస్తాడు తినేసిన తర్వాత ఏమవుతుంది ఆకలి చావులు మొదలైపోతాయి ఉన్న వెన్నాళ్ళు సరిపోతాయి ఓషధీ శక్తి భూమికి ఉంటేనే బతుకుతారు ఇది కారణం పృథివిని చూస్తే కంచి వెళ్ళి పృథివీ లింగానికి అభిషేకం భారతీయులు ఎందుకు చేశారంటే చేత కాని వాళ్ళై పాలు పట్టుకెళ్ళి పెరుగు పట్టుకెళ్ళి నెయ్యి పట్టుకెళ్ళి శివలింగాల మీద పోయి లేదు పృథివీ యొక్క శక్తికి నమస్కారం చేశారు చేసి ఇది ఈశ్వర శక్తి అని వాళ్ళు నమస్కరించారు అలా దర్శించినది మన ఋషులొక్కరే అందుచేతనే యజ్ఞయాగాది క్రతువులు వచ్చాయి ఈ క్రతువులాగితే భూమికి కోపం వచ్చి ఓషధీ శక్తిని ఉపసంహారం చేసింది ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే ఓషధీ శక్తి ఉపసంహారం అయిందో వెంటనే వచ్చే ఫలితం ఏమి ప్రతి వాడికి కూడా దేశంలో ధర్మం అన్న మాట నీతి అన్న మాట ఎంతకాలం ఉంటాయండి ఇక్కడ కడుపులోకి పదార్థం దొరికినంతసేపే అసలు తినడానికి దొరకట్లేదు అనుకోండి భాగవతం చెప్తాను రెండు అంటే ఎవడైనా వస్తారండి ఎవ్వరు రారు ఏమవుతుందంటే వాడి ఇంట్లో అన్నం ఉందిట బస్తాడు బియ్యం ఉన్నాయిట మనం కోటి మందిని చచ్చిపోతున్నాం అని తెలిసింది అనుకోండి కోటి మంది వెళ్ళి వాడిని చంపేసి బస్తా బియ్యం తెచ్చుకుని ఇందులో బలవంతులు మిగులుతారు బలహీనులు చచ్చిపోతారు పీక్కు తినేస్తారు రాలేదండి ప్రపంచంలో ఎన్ని దేశాల్లోనో ఇలాంటి పరిస్థితులు వచ్చాయి ఆఖరికి తిన్నటువంటి ఇంగిలి విస్తరాకుని విసిరితే దాని కోసం కుక్కలు కొట్టుకున్నట్టు కొట్టుకున్న రోజులు వచ్చాయి ఎందువల్ల దేవతల యొక్క ఆగ్రహము వలన కాబట్టి ఏమైంది దేశంలో ఎక్కడ చూసినా అసాంఘిక శక్తులు ప్రబలిపోయాయి విశేషమైనటువంటి 
నేరముల సంఖ్య పెరిగిపోయింది దొంగతనాలు పెరిగిపోయాయి ఇవి చూసే చూసి ఋషులు సరస్వతీ నదీ తీరంలో సమావేశమయ్యారు దీనికి కారణమేమి యజ్ఞయాగాది క్రతువులు జరగకుండా రాజు చేస్తున్నాడు ఏ రాజు యజ్ఞం చెయ్యాలో ఆ రాజే యజ్ఞం మానేశాడు ఏ రాజు యజ్ఞయాగాదులు చేయించాలో ఆ రాజే యజ్ఞయాగాదులను మానిపించేస్తున్నాడు కాబట్టి ఏం చెయ్యాలి ఆలోచించారు ఆలోచించి మనం మన తపశ్శక్తి చేత రాజుని చంపేయగల కానీ మనం రాజుని చంపేసి ఏం చేస్తాం రాజుని మార్చే ప్రయత్నం చెయ్యాలి బీజదోషం ఎంత దారుణంగా ఉంటుందో చూడండి కాబట్టి మహర్షుల అందరం వెళ్ళి వేణుడితో ఒక మాట చెప్దాం అయా నువ్వు ఇలా చేయకూడదు అని చెప్దాం మారిపోతే సంతోషం మారకపోతే ఇంకా రాజు ఉండకూడదు కాబట్టి మన యొక్క తపశ్శక్తి చేత వాడిని సంహారం చేశారు అనుకుని బయలుదేరే వెళ్ళి వాళ్ళు అలా వ్యగ్రతతో మాట్లాడలేదు వాళ్ళు రాజుకి ఆశీర్వచనం చేసి ఒక మాట చెప్పారు అయ్యా రాజా యజ్ఞయాగాదులు నువ్వు చేసి ఈ భూమిని రక్షించాలి శ్రీ మహావిష్ణువు యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందాలి నువ్వు చెయ్యడం లేదు ఇది ఏమవుతుందో తెలుసా ఏదో ఒకనాడు ఊదగా 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 బుడగ పెరుగుతున్నట్టు కనపడుతుంది పక్కన ఈశ్వరాలంబనము యొక్క ఆధారము లేనటువంటి ఐశ్వర్యము పెరిగిన బుడగ పెరిగి పెరిగి పేలిపోయినట్టు ఒక్కసారి మధ్యపతనం అయిపోతుంది ఈ రాజ్యము కూడా నశించిపోతుంది ఆ రోజు రానివ్వకయా యజ్ఞయాగాది క్రతువులను ప్రారంభం చేయి ఈశ్వరుని ఎందు బుద్ధి మరల్చుకో అని చెప్పారు చెప్తే ఆయన ఎంత దారుణమైన మాట అన్నాడంటే అసలు వీళ్ళందరూ ఎక్కడుంటారు అని అడిగాడు సూర్యుడు కానీ ఇంద్రుడు కానీ చంద్రుడు కానీ ధర్మము కానీ అగ్ని కానీ లేకపోయినట్టయితే యమధర్మరాజు కానీ వరుణుడు కానీ కుబేరుడు కానీ దిక్పాలకులు కానీ రాజు యొక్క శరీరమును ఆవహించి ఉంటారు నేను తలుచుకున్నానా సోముడనవుతాను మీ పట్ల ప్రసన్నుడనవుతాను నేను ఆగ్రహించానా మీ పట్ల యముడనవుతాను అటువంటి నేను యజ్ఞయాగాదులు నాకు చెయ్యండి అంటే మీకు కోపం వచ్చిందా వచ్చి విష్ణువుకి యజ్ఞం చేయమంటున్నారా కనపడని వాడికి మీరు చెప్పే మాట ఎలా ఉందో తెలుసా ఎనయగ జార కామిని నిజేసు నిమృచ్చిలి జార పూరుషుం తన పతిగాతలంచు గతి తత్తయు మూఢ మనస్కులై అర్చిన నరపాల రూపమున ధరించిన ఈశ్వరున నిరుంగక అంజుని భజీంప మీరిహ పరోన్నత సౌఖ్యములందరెన్నడు మీరు ఋషులా మీరు మునులా మీరు ఎటువంటి వాళ్ళో తెలుసా భర్త చాలా కష్టపడి ఆర్జన చేస్తే ఆ ఆర్జన చేసినటువంటి ద్రవ్యంతో భార్యని పోషిస్తుంటే భర్త తెచ్చిన సంపాదన చేత పోషింపబడుతూ జారుడితో తిరుగుతూ వ్యభిచారం చేసిన స్త్రీ ఇటువంటిదో మీరు అటువంటి వారు నేను రాజ్యం చేస్తుంటే నా రాజ్యంలో ఉండి తపస్సులు చేసుకుని సుఖంగా ఉంటూ మీకు విష్ణువుకి యజ్ఞయాగాదులు చేస్తారా మీకు వ్యభిచారులకు తేడా ఎక్కడుంది ఇంకొకసారి నోరెత్తితే మీ కుత్తుకలు ఎగిరిపోతాయండి అంటే అప్పుడు ఋషులు అన్నారు ఇహ వీడు మారడు వీడికి బోధ అనవసరం కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చెయ్యాలి ఇంకొకడైతే వాడి కర్మానికి వాడిపోతాడు కానీ వీడి వల్ల మొత్తం రాజ్యం పోతుంది ఇప్పుడు కాబట్టి ఇప్పుడు ఇహ వీడు ఉండడానికి వీళ్ళేది వీడు ఉండగా వేరొకడు రాజు కావడానికి ఉండదు అందుకని వీడిని తీసేయాలి కాబట్టి ఋషులందరూ హుంకారమును చేశారు అంటే ఒకసారి కోపమును తెచ్చుకుని ఆ అన్నారు ఏ అంత మాట అని అంతే చచ్చిపోయాడు ఎందుకు వచ్చినటువంటి అల్లరి చెప్పండి మహాత్ముల జోలికి చెట్ట చివరికి వెళ్ళి అహంకారం ప్రబలి ప్రబలి ఏమవుతుందంటే ఇదిగో ఇదే అవుతుంది నిర్దాక్షిణ్యంగా చెప్పేశాడండి వ్యాసుడు ఇంత పుత్రకామేష్టికి పుట్టినవాడు ఋషుల హుంకారమునకు మరణించినాడు కానీ ఒక గమ్మత్తు జరిగింది సునీధ ఆయన తల్లి గొప్ప మంత్రశక్తి కలిగినది ఆవిడ దూరదృష్టితో ఆలోచించింది రాజ్యానికి రాజు లేడు ఈ వంశంలోంచి కదా రాజు రావాలి ఇప్పుడు ఈ రాజు యొక్క శరీరాన్ని దహనం చేసేస్తే ఏమో ఏం జరుగుతుందో అని తన మంత్రశక్తితో కుమారుడి శరీరాన్ని కాపాడింది అందుకని ఆ శరీరానికి అంచేష్టి సంస్కారం చేయలేదు అలా ఉంచేశారు వేణుడి యొక్క శరీరాన్ని పైగా అసలు చెయ్యడానికి వంశం ఏది ఆయనకి బిడ్డలేరి లేరు ఆ కారణం చేత కూడా బహుశా అంటే దిక్కుమాలి పిని ఎవడో లాగేస్తారు అనుకోండి నేను ఒకసారి ఒక అందమైన మాట విన్నాను వై డు యూ ఫీర్ అబౌట్ డెత్ చాలామంది దేనికి భయపడతారంటే అమ్మో చచ్చిపోయాక ఎలాగోనండి చచ్చిపోయాక ఎలాగోనండి ఎవడు తగ్గిరం పెడతాడు చచ్చిపోయిన తర్వాత తీసుకెళ్లేవాడు ఎవడు కాస్త పంచభూతాల్లో కలిపేసేవాడు ఎవడు చచ్చిపోయిన తర్వాత ఈ డ్యూటీ అసలు నీది కానే కాదు ఎవడు చేయకపోతే మున్సిపాలిటీ ఉంది అది కూడా చేయకపోతే ఒక్కొక్క ఉంది చేసే చేసేయడానికి లేకపోతే పంచభూతాలు ఉన్నాయి అసలు అది మన డ్యూటీ కానే కాదు చచ్చిపోవడం కూడా మన డ్యూటీ కాదు చచ్చిపోయిన తర్వాత నీ కర్తవ్యం ఏమీ లేదు 
ఎలా జరగాలో అలా జరుగుతుంది దాని గురించి ఇప్పటి నుంచి నువ్వు వేడి విరుచుకోవడం ఎందుకో పూజ చేసుకోవడం మనిషి హాయిగాను కాబట్టి ఆవిడ మంత్రశక్తి చేత శరీరాన్ని దాచింది దాస్తే ఒక గొమ్మత్తు జరిగింది ఋషులు కొంతకాలం చూశారు ఇప్పుడు నేరాల సంఖ్య ఇంకా పెరిగిపోతుంది శిక్షించే రాజు లేడు ఇప్పుడు ఇది వాళ్ళలో వచ్చింది కాబట్టి ఋషులు అన్నారు ఇప్పుడు మనం ఎలాగైనా సరే రాజుకి వంశాన్ని పెంచాలి ఇప్పుడు ఎలా రాజు మరణించి ఉన్నాడు అయితే ఇప్పుడు మనం మళ్ళీ మన తపశక్తితో రాజు శరీరంలో తీసుకురావాలి సంతానాన్ని తపశక్తి ఉన్నవారు మూఢుణ్ణి మార్చలేకపోయారు కానీ క్షేత్రము లేకుండా శరీరములోంచి శవంలోంచి సంతానాన్ని సృష్టిస్తున్నారు మీరు ఆలోచించండి చచ్చిపోయిన శవంలోంచి ఋషులు సంతానాన్ని కలిగింపజేశారు కానీ వాళ్ళ వాక్కుకి వాడు మాత్రం మారలేదు మౌఢ్యము ఎంత స్థాయిలో ఉంటుందో మీరు ఆలోచించండి వాడు మారడంతే ఇంకా కాబట్టి ఏమైంది ఋషులు వెళ్ళి మొట్టమొదట ఆయన తొడ మీద మథనం చేశారు మథనం అంటే నలపడం మథనం చేశారు గట్టిగా చేస్తే అందులోంచి వాళ్ళ తపశక్తితో ఆ మంత్రముల చేత ఆ మథనములోంచి ఆరణి మందనం చేస్తే అగ్నిహోత్రం పుట్టినట్టు బిడ్డడు జన్మించాలి తొడ మీద మథనం చేస్తుంటే ముందు ఆయన శరీరంలో ఉన్న పాపము పైకి రావడం మొదలెట్టి వాడి శరీరాన్ని అంటుకుని ఉందండి ఆ మంత్రశక్తికి ఇంకా పాపం అది వదిలిపెట్టలేదు వాడిని ఏమైంది అందులోంచి ఒక నల్లటి వాడు బాహుకుడు అనేటటువంటి పేరుతో పొట్టి పొట్టి కాళ్ళు పొట్టి పొట్టి చేతులు ఎర్రటి కళ్ళు రాగి జుత్తుతోటి పుట్టుకొచ్చాడు వాణ్ణి చూసి మునులు అన్నారు వాడు వచ్చి పుట్టగానే అన్నాడు నేనేం చెయ్యాలయా అన్నాడు అంటే వాణ్ణి వంక చూసి వాళ్ళు ఒరే వీడి రాజ్యపాలనమును చెయ్యగలిగిన వాళ్ళ లేడ్రా మళ్ళీ వీడిని పాపం పెడితే వీడి ఇబ్బంది పడిపోతాడు అని వాళ్ళన్నారు వరమును నిషీదయ్యను చూపలుకుటయ్యను తానవాడు నిషాదాభిదాసుడై దానుడయ్యే అతని వంశులు గిరికానలందు వేణు కల్మషము చెప్పుచుండిరి కడక మరియు ఎప్పుడైతే వేణుని యొక్క పాపములోంచి వాళ్ళు జన్మించారో మేమేం చెయ్యమని అడిగారు ఆ పిల్లాడు అడిగితే నిషీదా అన్నారు అంటే అలా కూర్చో అన్నారు నువ్వేమీ చెయ్యొద్దు అలా కూర్చో అంటే వాడు అలా కూర్చున్నాడు ఆ తర్వాత వాడు ఏం చేశాడు మళ్ళీ సరి అయినటువంటి పిల్లడు రావాలి ఇప్పుడు శరీరంలోంచి అందుకని మళ్ళీ ఎక్కడ మధనం చేద్దామని వాళ్ళు ఆలోచిస్తున్నారు ఆలోచిస్తుంటే ఈ పిల్లవాడు లేచి మెల్లమెల్లగా మెల్లమెల్లగా నడుచుకుంటూ అరణ్యానికి వెళ్ళిపోయి అక్కడ ఉండేటటువంటి కొండలలో కోనలలో నివసించడం మొదలెట్టాడు ఆ ఆయన వంశీయులకే నిషాదులు అని పేరు వచ్చి కాబట్టి ఇప్పుడు ఏమైంది బాహూరాజన్యకృత రాసరికం ఎక్కడుంటుంది రక్షణ బాహువుల ఎందు ఉంటుంది ఇప్పుడు ఋషులు స్తోత్రం చేశారు స్వామి ఒక కొడుకు పుట్టడాన్ని మేము అడగట్లేదు లోకమును రక్షించగలిగిన కొడుకు కావాలని అడుగుతున్నాం కాబట్టి ఓ శ్రీ మహావిష్ణువా నువ్వే నీ అంశ చేత నీ తేజస్సు చేత ఈ బాహువులలోంచి బయటికి రా అని ఇప్పుడు బాహువుల్ని మధించారు మధిస్తే అందులోంచి ఆశ్చర్యకరంగా ఆ బాహువుల్ని మధిస్తున్నప్పుడు ఒక అందమైనటువంటి పురుషుడు ఒక అందమైనటువంటి స్త్రీ ఇద్దరు పుట్టాడు అలా పుడతారు తపశక్తి చేత సాధించలేనివి ప్రపంచంలో ఉండవు కర్దమ ప్రజాపతి విహరించలేదండి అందుచేత శంకర భగవత్పాదులు కేదార్నాథ్లో అంత హిమాలయ పర్వతాల్లో ఉష్ణగుండాన్ని ఏర్పాటు చేశారు ఇప్పటికీ మనం వెళ్ళి వేడి నీళ్లలో స్నానం చేయట్లా మహాత్ములు తపశక్తితో చేయగలరండానికి నీకేమిటి అబద్ధం నువ్వు వెళ్ళి వేడి నీళ్లలో స్నానం చేస్తావు అంత మంచు కొండలో నువ్వు గడిచావా నీళ్ళు ఉష్ణగుండాన్ని ఆయన ఏర్పాటు చేయలేదు కాబట్టి ఆయన ఏం చేశాడు ఆ పుట్టినటువంటి వారి యొక్క పాదములలో చూశారు చూస్తే శంఖరేఖ పద్మరేఖ చక్రరేఖ కనపడ్డాయి ఓహో మనం ప్రార్థన చేసినట్టు శ్రీమన్నారాయణుడు ఆవిర్భవించాడు ఆవిడికి నిత్యానపాయని అని పేరు ఆయనని వదిలి ఉండదు కాబట్టి ఇప్పుడు ఆయనతో ఎవరొచ్చారు లక్ష్మియే వచ్చినది కాబట్టి లక్ష్మీనారాయణులు ఉద్భవించారు కాబట్టి ఇంకా రాజ్యానికి ఇబ్బంది లేదు అంటే మహర్షులైనటువంటి వారు ఈశ్వరుణ్ణి నమ్మి చేసిన పని మీద ఈశ్వరుడు అనుగ్రహించాడు కనివారణ పచ్చుండగు మనుజేంద్రుని బాహులంత మధియించిన అందనగంబగు మిథునము జనియించెను సకల జనులు సమ్మదమందన్ అందరూ సంతోషపడిపోయేటట్టుగా అందులోంచి ఒక యువకుడు యువతి వచ్చారు ఆ పిల్లవాడికి పృథువు అని పేరు పెట్టారు ఆయన వెంటనే యవనాన్ని సంతరించుకున్నాడు ఆవిడికి అర్చిస్సు అని పేరు పెట్టారు వాళ్ళిద్దరూ ఆయనే పృథు మహారాజు గారు అయ్యాడు ఆయన విష్ణువాంశతో ఋషులు మధిస్తే పుట్టినవాడు కనుక ఆయన రాజ్యపాలన చెయ్యడానికి కావలసిన ఉపకరణములు కమంత తాము గబగబా దిక్పాలకులు పట్టుకొచ్చారు 
కుబేరుడు ఆయన కూర్చోడానికి కావలసిన సింహాసనం తెచ్చాడు వరుణుడు గొడుగు తెచ్చాడు వాయువు చామరం తెచ్చాడు ధర్ముడు ఆయన మెడలో వేసుకునేటటువంటి సుగంధ మాల తీసుకొచ్చాడు బ్రహ్మగారు వేదమనబడేటటువంటి కవచాన్ని ఇచ్చారు సరస్వతీదేవి మెడలో వేసుకునే హారాన్ని ఇచ్చింది శ్రీ మహావిష్ణువు అంటే పూర్ణాంశతో ఉన్నటువంటి స్వామి శ్రీహరి సుదర్శనాన్ని ఇచ్చాడు లక్ష్మీదేవి ఐశ్వర్యాన్ని ఇచ్చింది పరమశివుడు దశచంద్రమనబడేటటువంటి కత్తిని ఇచ్చాడు ఇప్పుడు ఈ కత్తి పెట్టడానికి వర కావాలి అందుకని పార్వతీదేవి శతచంద్రమనబడేటటువంటి వరని ఇచ్చింది సోముడు గుర్రాన్ని ఇచ్చాడు త్వష్ట రథాన్ని ఇచ్చాడు అగ్ని ధనస్సుని ఇచ్చాడు సూర్యుడు బాణాన్ని ఇచ్చాడు సముద్రుడు శంఖాన్ని ఇచ్చాడు స్వామి జన్మించగానే సమస్త దేవతలు తమ శక్తులు ధారపోశారు ధారపోస్తే ఇక్కడ పొంగిపోయి పృథు మహారాజు గారు పరిపాలన చెయ్యడం కోసమని సింహాసనం మీద కూర్చున్నాడు కూర్చోగానే వందిమాగదులు స్తోత్రం చేశారు స్తోత్రం చేసి అయాను అంతవాడివి మహానుభావ సాక్షాత్ విష్ణువాంశలో జన్మించిన వాడివి నువ్వు ఈ లోకమును సుభిక్షంగా పరిపాలిస్తావు నీ పాదముల ఎందు పద్మరేఖ హలరేఖ కనపడుతున్నాయి ఆయన అన్నారు నేను ఇప్పుడే పుట్టాను అప్పుడే మీరు నన్ను స్తోత్రం చేస్తారేమిటి నారాయణుణ్ణి స్తోత్రం చెయ్యండి నేను ఏదైనా సాధించిన తరువాత నన్ను స్తోత్రం చెయ్యండి అన్నారు వాళ్ళన్నారు మేము కేవలం వంది సూతుడు అంటే అదే పనిగా అర్థం ఉన్న అర్థం లేకపోయినా పొగిడేవాళ్ళం కాం మేము భూత భవిష్యత్ వర్తమాన కాలములను తెలుసుకుని పొగిడేవాళ్ళం నిన్ను ఎందుకు పొగుడుతున్నావో తెలుసా నువ్వు ఈ భూమి పంట పండడం కోసం నీ ధనస్సు యొక్క కొన చేత పర్వతములను పగుల కొట్టి భూమినంతటినీ సమతలం చేస్తావు భూమిని ధేనువుగా మార్చి ఓషధుల్ని పిండుతావు అనకసనందనాది మహర్షుల చేత జ్ఞానమును పడసి మోక్షాన్ని పొందుతావు శ్రీహరి దర్శనాన్ని పొందుతావు భవిష్యత్తు తెలుసు కనుక నిన్ను పొగిడేమన్నారు అప్పుడు వాళ్ళకి బహుమానములనిచ్చి సంతోషించాడు అంటే రాజు వెనక తల ఉండేటటువంటి వారు నిష్కారణంగా అదే పనిగా పొగిడేవాళ్ళు కాదండి వాళ్ళు వాళ్ళు వంశ చరిత్ర చెప్తుంటారు ఈ రాజు తప్పు చేయకుండా నీ వంశంలో భలానా రాజిలా చేశాడు భలానా రాజిలా చేశాడు అని చెప్తుంటారు చెప్తూ ఉంటే అయ్యో అటువంటి వంశంలో పుట్టాను నేను తప్పు చేయకూడదని రాజుకి సర్వదా జ్ఞాపకం ఉంటుంది అటువంటి మహాపురుషులు వాళ్ళు అందుచేత పృథు మహారాజు గారు సింహాసనం మీద కూర్చోగానే ప్రజలందరూ వచ్చారు మహానుభావ ఇన్నాళ్ళు మాకు చెప్పుకోవడానికి ఎవరు దిక్కు లేడు ఇవాళ నువ్వు మాకు దిక్కు దొరికావు కాబట్టి నీకు చెప్పుకుంటున్నావు ఆకలితో అన్నమో రామచంద్ర అని అలమటించిపోతున్నాం మాకు తినడానికి పిడికెడు అన్నం లేదు ఎందుకంటే ఓషధీ శక్తులన్నీ వెనక్కి వెళ్ళిపోయాయి మేము ఇవాళ పంట పండిద్దామన్నా పంటలు పండట్లేదు నువ్వు మమ్మల్ని అనుగ్రహించవలసింది అన్నారు అంటే పార్వతీదేవి శాకాంబరి అయినట్టు వెంటనే పృథు మహారాజు గారు తన ధనస్సు పట్టుకుని రథం ఎక్కి భూమిని వెంబడించాడు అసలు ఈ భూమి అన్నది పంట పండుతుందా పండదా నా యొక్క బాణశక్తి చేత ఈ భూమిని భిన్నం చేస్తానన్నాడు అంటే పృథు మహారాజు గారి యొక్క ఆగ్రహాన్ని చూసి భూమి గోరూపాన్ని పొంది పరిగెడుతోంది భయపడి పరిగెడుతుంటే ఏ దిక్కుకు పరిగెడితే ఆ దిక్కుకు ఎదురొచ్చాడు ఎదురొస్తే అప్పుడు గోవు ప్రార్థన చేసింది స్వామి నువ్వే ఒకనాడు యజ్ఞవరాహమై నీ దంస్తలతో భూమిని పైకెత్తావు నువ్వే ఈ భూమిలోంచి అన్ని రకములైనటువంటి శక్తులు ఏ శక్తులు కావాలన్నా భూమిలోంచి వస్తాయండి అన్ని శక్తులు ఇందులోంచి వచ్చేటటువంటి అదృష్టాన్ని నాకు కటాక్షించావు కానీ నేను ఇందులో ఉండేటటువంటి మోషధీ శక్తుల్ని బ్రహ్మగారు మొట్టమొదట ఈ భూమండలాన్ని స్వయంభూమను ఇచ్చేటప్పుడు ఈ భూమికి ప్రత్యుత్పత్తి చేసి ప్రజలకి అన్నం పెట్టగలిగినటువంటి శక్తిని ఓషధీ తత్వము అనబడేటటువంటి పేరుతో తెచ్చి నా లో పెట్టి ఆశీర్వదించి తన చేత్తో ముట్టుకున్నాడు అందుకని నాకు ఈ శక్తి వచ్చింది నేను దీన్ని దేనికి కాపాడమని చెప్పాడు మళ్ళీ యజ్ఞయాగాదులు చేస్తారు అందుకని నువ్వు పంటలు పండి వారికి అందించని చెప్పాడు కానీ ప్రజలు ఏం చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఎవ్వడూ యజ్ఞయాగాదులు చెయ్యలేదు వేణుడు చెయ్యవద్దన్నాడు ప్రజలు మానేశారు యజ్ఞయాగాదులు మానడం ఎంత ప్రమాదం వస్తుందో భాగవతం చెప్తోంది అనుపమ మఖకర్మ క్రియ అనయము లేకుండుట నేను అనాధృత నగుచున్ జననాయక ఈ లోకము ఘన చోరీభూత మగట కనుగొని ఎంతన్ సమనాది సిద్ధి కొరకై తవిలి తది ఔషధీవితతులను ధరణీధవా ఏనపుడు గ్రసించితి అవియును నా ఎందు జీర్ణమయ్యకడంగం పృథివి అంది వీళ్ళందరూ దొంగలైపోయారు దొంగ అంటే ఏమిటో తెలుసా అండి ఒకరికి చెందవలసినది ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ కూర్చునుండగా ఆవిడెవరో ఏదో రెండు పళ్ళు అక్కడ పెట్టి కూర్చున్నారనుకోండి మా ఆవిడ ఇలా ఉంది అయితే మా చెల్లెలు అక్కడ బ్యాగ్ ఎట్టి కూర్చున్నారనుకోండి పెట్టుకుంటే నేను కిందకి దిగి అమ్మా మీ బ్యాగ్ చాలా బాగుందమ్మా హ్యాండ్ బ్యాగ్ 
నేను ఏదో రోజు కాగితాలు అవి పెట్టుకోవడానికి ఈ బ్యాగ్ నాకు సరిపోతుంది ఇవ్వగలరా అన్న అనుకోండి అయ్యో అన్నయ్య తీసుకోండి అని ఆవిడ నాకు ఆ బ్యాగ్ ఇచ్చారు అనుకోండి నేను తీసుకెడితే కోటేశ్వరారు బ్యాగ్ ఎత్తుపాడు బ్యాగ్ ఎత్తుపాడు అని వెంట పడతారా వెంట పడరు కానీ నేను ఒకరి వస్తువు అక్కడ పెట్టి ఉంటే వరకు చెప్పకుండా పట్టుకెళ్ళిపోతున్నాను అనుకోండి దొంగతనమే కదా ఓషధీ శక్తులను పెట్టినది ఎవరు పెట్టారు నువ్వు పెట్టలేదు నేను పెట్టలేదు ఈశ్వరుడు పెట్టాడు అందుకే భూమిని దున్నడం అనేటటువంటి దాని దగ్గర నుంచి కూడా యజ్ఞక్రియ కింద భావన చేస్తారు అందుకే యజ్ఞం చేసేటప్పుడు భూమి దున్నడం అన్నది ఎందుకు వచ్చిందో తెలుసా అండి ఈశ్వర శక్తి ఏ పృథివీ ఎందు నిర్మాణమైందో ఆ శక్తియే ఈ యజ్ఞమునందు కూడా ఫలితం ఇవ్వాలి యజ్ఞవేదిగా భూమి అనుగ్రహించి అందుకుని దున్నుతారు భూమిని అందుకని నాగలి పట్టి ప్రభు అయినా దున్నవలసిందే జనక మహారాజు గారు దున్నాడు సరే అందుచేత ఏమైంది అంటే ఈ పృథివీ అంది ఇవాళ ప్రజలు దొంగలైపోయారు యజ్ఞయాగములు చెయ్యడం లేదు వాళ్ళు దొంగలైపోతే ఎవరికి కృతజ్ఞత చెప్పి తినాలో ఎవరికి చెప్పి తినాలో ఎవరి వస్తువు తింటున్నారో వారికి చెప్పకుండా తింటున్నారు దొంగతనం కదా అందుకని నేను దాచేశాను ఎవరి వస్తువు వాళ్ళు దాచుకోవాలండి దొంగతనం పక్క ఫ్లాట్లో దొంగలపడ్డారు అనుకోండి రాత్రి చెప్పులు స్టాండ్ కూడా ఇంట్లో పెట్టి తాళమేస్తాం కాబట్టి ఏమవుతుంది నేను నా ఓషధీ శక్తుల్ని గ్రసించాను గ్రసించానంటే అమ్మో వీళ్ళకి దొరకకుండా దాచేద్దాం అని నోట్లో పడేసుకుని గబుకుని మింగిసింది అంతే గ్రహించడం అంటే నవిలి మింగడం కాదు మహాగ్లాస అని లలితా సహస్రంలో అమ్మవారికి పేరు చిన్న కిస్మిస్ పిండి ఒకటి నోట్లో వేసుకుని ఎలా ఉందో రుచి చెప్పండి అందనుకోండి ఇలా నోట్లో వేసుకుని ఏమన్నా ఎలా ఉంది అంటే ఏమిటి ఎలా అంటే గడుక్కుని మింగేయడం అందుకని ఆవిడ ఏం చేసింది ఈ దుర్మార్గులకి దొరకకూడదని గ్రసించేసాను మింగిసాను అదేమైంది ఆ ఓషధీ శక్తి లోపలికి వెళ్ళి జీర్ణమైపోయింది ఇప్పుడు లేదు కానీ నాకు లక్షణం ఉంది నేను గోరూపంలో తిరుగుతాను కాబట్టి జీర్ణమైన శక్తి మళ్ళీ ఏ రూపంలో బయటకు వస్తుంది పాల రూపంలో వస్తుంది నేను పాల రూపంలో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఈ శక్తులన్నీ మీకు ఇవ్వాలి కానీ అలా ఇవ్వాలంటే ఆవు ఎప్పుడిస్తుంది ఆవు దగ్గరికి తీసుకెళ్ళి ఆవు పొదుగు దగ్గర మీ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ రిసీట్ ఎట్టారు అనుకోండి ఓ ఆవా నాకు కోటి రూపాయలు ఉన్నాయే ఎవరు చూడకుండా ఓసారి నీ పితుకులు తెగిలిస్తున్నాను పాలు వదిలే అన్నారు అనుకోండి కాలు ఎట్టి దంతుంది ఈ కోటి రూపాయలు అడగ కావాలి లేకపోతే ఒక ఆవు దగ్గరికి వెళ్ళి మీ పీజీ సర్టిఫికెటో డాక్టరేటో తీసుకెళ్ళి చూపించారు అనుకోండి తినేస్తుంది అందుకని తప్ప అది పాలు వదలదు పాలు ఎప్పుడు వదులుతుంది తనకి ప్రీతి పాత్రమైనటువంటి దూడ కనబడితే పాలు వదిలేస్తుంది నేను నిన్న మా ఇంట్లో నిద్రపోతున్న మా ఆవిడ్ని కూడా లేపేశాను ఈ సంఘటనకి నేను ఏదో పనిలో ఉన్నాను అంబే అంబే అని ఒక ఆవు దూడ అరుస్తోంది ఒక నాలుగు మాటలు విన్నాను ఐదు మాటలు విన్నాను మనసు సంక్షుభితం అయిపోయింది ఎందుకు అరుస్తోంది ఆవు దూడి లాగా ఏదో కారణం ఉండాలే పోని కనీసం నాలుగైదు అరటి పళ్ళు పట్టుకెళ్ళి పెడదాం ఏం ఆపద వచ్చిందో పాపం అని అరటి పళ్ళు పట్టుకుని అసలు ఈ ఆవు దూడు ఎటుంది చూద్దామని గ్రిల్లో నిలబడి చూస్తున్నాను అది కనపడి మా అపార్ట్మెంట్ కిందే కిందకి దిగుదాం అనుకున్నాను తోగతి పారిపోయి పారిపోయి చిత్రం ఏంటంటే నాలుగు స్లోట్ల కోడల దగ్గరికి వెళ్ళడం అంబా అరుస్తూ ఉండడం చూస్తూ ఉండడం మళ్ళీ పరిగెడుతూ ఉండడం ఇది ఇలా అరుస్తుంటే ఎక్కడ చూసిందో అనండి ఆవు ఎక్కడ నిలబడిందో అంబా అని అరుచుకుంటూ అది వచ్చింది ఆవు రెస్పాండ్ అవడంలో దీనిలా అంబా అని ఇదంటోంది అది అంబా అంటే ఇక్కడ ఉన్నాను నేను నేను ఆ ధ్వని విని ఓహో ఈశ్వర సమస్త జీవుల ఎందు తల్లి బిడ్డల రూపంలో ఇంత ఆర్తిగా ఉన్నావా అమ్మ లలితాపరా భట్టారిక అని హుసేనికి ఒక దివ్యమైన స్వరూపం చూపిస్తాను లలితాపరా భట్టారిక సింహాసన స్థయి దర్శనం ఇస్తోంది రా లేచి చూడ ఆవు కోసం దూడ పరిగెత్తడం దూడ కోసం ఆవు పరిగెత్తడం అలా సందులోకి పోయింది ఆ దూడ అంబా అందంతే ఇది అది అట్ నుంచి పరిగెత్తుకు వచ్చేసింది వచ్చేస్తే ఇది రాగానే అది దూడ పెద్దదండి ఆవు పొదుగులోకి వెళ్ళిపోయి ఇలా ఇలా గుద్దేసి పాలు తాగేస్తుంటే ఈ ఆవు సంతోషంతో నాలుకెట్టి దాన్ని ఇలా ఇలా నాకేస్తోంది నాకు ఆహాహా అమ్మ జగదంబ నీ కారుణ్యం ఏమిటో ఒకసారి చూపించావా అమ్మ రేపు పృథు మహారాజు వృత్తాంతం చెప్తావు కదరా నీకు ఒకసారి చూపిద్దాము దూడం కనబడితే వదలడం అంటే ఏమిటో ఆవు పిచ్చాడా లేకపోతే నువ్వు ఏం చెప్పగలవు రేపు పొద్దున్న గోవుగా విడిచిపెట్టడం అంటే ఏమిటో అని నాకు దర్శనం ఇస్తున్నావా అమ్మ అని సంతోషపడి నా భార్యని పిలిచి అంత దూరం వెళ్ళి ఆవుకి ఎలా పెట్టడం ఏమన్నాను వెళ్ళేబోయే ఆవు దూడ పెట్టనే లేదనుకోండి నాకు అలాగే టేబుల్ మీద ఉన్నాయి ఇవాళ పొద్దున్న కూడా సరే నేను ఇంతకీ ఈ మాట ఎందుకు చెప్పానంటే దేనికి ఇస్తుందండి దానికి ఎవరి పట్ల వాత్సల్యమో దానికి దూడ అని పేరు ఇతపూర్వము ఈ భూమిని తల్లిలా ఆరాధించినటువంటి వాళ్ళు ఎవరున్నారో వాళ్ళు వచ్చి ఏ కోరిక కోరితే ఇప్పుడు ఆ కోరికని భూమి వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తుంది అందుకే ఏ పని చేసినా భూమి పూజ చేసి మొదలెట్టారు తప్ప 
సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజికల్ అడ్వాన్స్మెంట్ అన్న పేరుతో భూమి జోలికి వెళ్ళడం ఈ దేశానికి తెలియదు ఆ పేరుతో మీరు భూమి దగ్గరికి వెళ్ళారనుకోండి దేర్ కెన్ బి ఎ స్లిప్ బిట్వీన్ కప్ అండ్ లిప్ ఈశ్వరుడు ఉపద్రవ రూపంలో వచ్చి తీసుకెళ్ళిపోతాడు మళ్ళీ తీరా కోతకు వచ్చినది నీటిలో కలిసిపోతుంది ఇందువల్ల కుడమి పట్ల నీకు ఆరాధనాభావము కన్నా నీ దిక్కుమాలిన మేధాశక్తితోను ఏదో చేయగలను అనుకున్నావు ఏది ఇప్పుడు ఆపరా చూస్తానని ఒక పెద్ద తుఫాను వస్తుంది ఏడు చేస్తాడు వీడు ఏమి చేయలేడు పంట నష్టా అంటే తర్వాత అంచనా వేస్తాడు అంతే కాబట్టి ఈ పిచ్చ పిచ్చ పనులు చేయకు భాగవతం నేర్పుతోంది ఎవరు భూమి పట్ల నమస్కారము చేసిన మహాపురుషులు ఉన్నారో వాళ్ళని చూస్తే భూమి పరవశించిపోతుంది తల్లి అయి కాపాడుకుంటుంది అందుకే లేవగానే భూమికి నమస్కారం చేసి లేవాలి పిల్లలు తల్లిదండ్రులు ప్రయత్నపూర్వకంగా పిల్లలకు ఒక విషయం నేర్పుకోవాలండి ఏ నక్షత్రంలో పిల్లలు పుట్టినా ప్రతి నక్షత్రానికి గండకాలం ఉంటుంది గండకాలంలో పిల్లలకి ఎటువైపు నుంచైనా ఆపద రావచ్చు మీరు చెప్పలేరు పిల్లలు ఆటోలో పెడుతుండగా రావచ్చు రిక్షాలో పెడుతుండగా రావచ్చు సైకిల్ మీద పెడుతుండగా రావచ్చు స్కూల్లో ఉండగా రావచ్చు మీరు ఎలా రక్షిస్తారు అమ్మ రక్షించాలి గోవు అందుకని పిల్లలకు ఒకటి నేర్పుకోవాలి తల్లిదండ్రులు అమ్మా నిద్ర లేవగానే కాలు పెట్టి దిగుతావు కదా ఒక్కసారి భూమిని రెండు చేతులతో కళ్ళ కద్దుకుని సముద్రవస నేదే వి పర్వత స్తన మండలే విష్ణు పత్ని నమస్తుభ్యం పాదాహతిం క్షమస్వమే అమ్మ నువ్వు మా అమ్మ అమ్మా కాలుతో తన్నే అని నాకు ఇంతకన్నా దిక్కు లేదు అమ్మ నన్ను రక్షించు అని అడిగితే అమ్మగా రక్షణ చేస్తుంది తన దూడ చేసుకుని కాబట్టి ఆవంది అది జీర్ణమైపోయి పాలైపోయాయి ఇప్పుడు నాలో ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ మీకు ఎన్ని రకాల శక్తులు కావాలో అన్నిటినీ వదిలిపెడతాను నువ్వు అడుగుతున్నావు కాబట్టి నువ్వు మహానుభావుడవు కనుక నువ్వు రాజ్యక్షేమమును కోరిన వాడివి కనుక పృథు నీ కోసం విడిచిపెడతాను కానీ ఒక్క కండిషన్ నువ్వు భూమిపతివి పృథు మహారాజు గారు వచ్చి దూడగా నుంచి ఉంటానంటే కుదరదు ఎందుకని ఆయన భూమిపతి రాజు అందుకని ఇప్పుడు దూడ రూపంలో ఎవరైనా రాగలరా వచ్చి నిలబడితే అప్పుడు నేనేం చేస్తానో తెలుసా నేను విడిచిపెడతాను పాలగా మళ్ళీ ఔషధీ శక్తులను వదులుతాను అప్పుడు మళ్ళీ పంటలు పండుతాయి ఎవరిని తీసుకొస్తావు దూడగా అంటే ఆయన అన్నాడు చాలా సంతోషం అమ్మా ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పిన మాటకి లేకపోతే నిన్ను నువ్వులు గింజలంత నరికి అవతల పారేసి నా శక్తితో నా యోగ శక్తితో భూమిని నిలబెట్టాలనుకున్నాను నువ్వు మళ్ళీ అనుగ్రహిస్తానన్నావు తల్లి నీకు నమస్కారం అందుకని నీకు దూడగా స్వయంభోమనువుని తీసుకొస్తానన్నాడు ఆయన భూమిని ఎంత గొప్పగా పరిపాలించిన వాడు స్వయంభోమనువు పేరు వినగానే ఆవిడ అంది షహబాష్ ఆయన్ని దూడగా రమ్మనండి స్వయంభౌమును దూడగా వచ్చి ఆ శిరములను ఒక్కసారి కదిపాడు భూమి యొక్క గోస్వరూపమైన శిరములను కదిపాడు ఇప్పుడు ఎలా రావాలి మళ్ళీ ఆ ఔషధీ శక్తి భూమికి మళ్ళీ ఒక్కసారి లోపల ప్రేమ కలిగి ఆ శిరములలోంచి పాలు కారిపోయి ఇప్పుడు పితక కలిగిన వాడు ఉండాలి ఇప్పుడు ఈ ఔషధీ శక్తిని ఎవరు పితకాలి మనువును దూడ చేసి గరిమన్ నిజపాండి తలంబులీల దోహనముగ చేసి అందు సకలౌషధులంపితికెన్ క్రమంబునంతనరగతద్దిధంబునను తత్పృథువత్సలయైన భూమి ఎందనయము వారు వారును ప్రియంబగు కోర్కెలు పొందిరున్నతిన్ ఎవరు పితకడం కోసమని ఆవుని పిలిచాడో వాడే పితకాలి అందుకని పృథు మహారాజు గారు వెళ్ళి దాని పొదుగు దగ్గర కూర్చున్నాడు ఇప్పుడు ఈ ఓషధీ శక్తుల్ని తట్టుకోగలిగినటువంటి పాత్ర కావాలి అటువంటి పాత్ర సృష్టిలో ఎక్కడుంటుంది తన చేతిని పాత్రగా చేసి తన చేతితో పాలు పితికాడు పితికి ఈ పాలు చల్లాడు అంతే వెంటనే పంటలు పండి పంటలు పండి ఆంధరికి ఆకళ్ళు తీరిపోయి భూమి సస్యశ్యామలమైంది ఇప్పుడు ఆకలి ఎక్కువ పండేటటువంటి భూమి తక్కువ భూమిని పెంచలేరు భూమిని ఇబ్బంది పెట్టి భూమి కళ్ళల్లో కారాలు కొట్టి పండమని అడగలేదు ఎలా అడిగాడో చూడండి పృథువు తన ధనస్సుని చేతపట్టి ఉంచి ధనస్సు యొక్క చివరి భాగంతో కొన్ని పర్వతాలని పడగొట్టాడు పడగొట్టి సమానం చేశాడు భూమిని చేస్తే కొన్ని వేల హెక్టార్లు భూమి మళ్ళీ వ్యవసాయ యోగ్యమైంది దీని మీద కొచ్చి నీరు నిలబడింది విశేషమైన పంటలు పండాయి పృథివిలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ చాలా సంతోషించారు పృథు ప్రజలని రక్షించడానికి వ్యవసాయంలో నువ్వు ఒక కొత్త ప్రయోగం చేసిన వాడివి కనుక పంటల విషయంలో నా వాత్సల్యమును లోకమునకు చూపించి ఎగిరిపోయిన ఔషధీ శక్తులను మళ్ళీ ప్రభవింపజేసిన వాడివి కనుక నువ్వు తండ్రివి నేను కూతుర్ని 
నీ పేరు నేను పెట్టుకుంటాను నన్ను ఇంత వాత్సల్యంతో పేరు తెచ్చావు కనుక నువ్వు నాకు పొడమికి భర్త వంటి వాడివైనా నీ వాత్సల్యమును కూతురుగా అనుభవించాను కనుక నేను పృథివీ అని పేరెట్టుకుంటానని భూమికి పృథు మహారాజు గారు పిండితే పృథివీ అన్న పేరు వచ్చింది ఆ పేరు గుర్తు పెట్టుకుంటే మనకి నోటికి తినడానికి తిండి ఎక్కడ ఉందో గుర్తొస్తుంది అందుకే జీవితంలో పృథు మహారాజు గురించి వినడం చాలా కష్టమయ్యా వింటే కోరికలన్నీ తీరిపోతాయన్నారు మళ్ళీ ఆ భూమి మీద కూర్చుని వింటుంటే కోరికలు రావండి పృథువు గురించి వింటున్నారా పిల్లలందరూ అంటే భూమి పొంగిపోదు అందులోంచి మీ కోరిక తీరే శక్తిని అమ్మ ప్రసరించదు మీకు ప్రసరిస్తుంది ఈయన ఎప్పుడైతే పిండుకున్నారో ఇంకా కోరికలు ఉన్నవాళ్ళు ఉన్నారు వీళ్ళందరూ వచ్చారు దేవతలందరూ పరిగెత్తుకు వచ్చారు ఇంద్రుణ్ణి దూడగా వదిలేరు ఇంద్రుణ్ణి దూడగా వెళ్తే వాళ్ళకేం విడిచిపెట్టింది అమ్మ అంటే వీర్యము ఓజము రుతము అనబడేటటువంటి మూడింటిని విడిచిపెట్టింది వాటి పేర్లు వినండి చాలు ఎందుకంటే వాటి గురించి ఇప్పుడు చెప్పాలంటే అది చాలా పెద్ద క్లాస్ అయిపోతుంది అందుకని అదో పెద్ద ఉపన్యాసం అందుకని సహనము లేదా వీర్యము ఓజము రుతము ఇదే సత్యం తృప్తేన పరీక్షించామి బ్రాహ్మణుడు భోజనం చేసేటప్పుడు సత్యము రుతముకు గాక అని రాత్రి రుతము సత్యముకు గాక అని అడుగుతూ ఉంటాడు సరే అందుచేత దేవతలు ఇంద్రుణ్ణి దూడగా చేసుకుని ఈ మూడు పిండుకున్నారు అసురులు అంటే రాక్షసులు ప్రహ్లాదుండి దూడగా చేసుకుని లోహపాత్రలో మూడు రకాల సుర పిండుకున్నారు గంధర్వులు అప్సరసలు విశ్వావసుని దూడగా వదిలి పద్మంలోకి సౌందర్యాన్ని మధ్యాన్ని పిండుకున్నారు అందుకే పద్మం అంత సౌందర్యంగా ఉంటుంది సరే పితృగణములు ఆర్యమునిని దూడగా చేసి పచ్చిమట్టి పాత్రలో కవ్యం పిండుకున్నాయి అంటే శ్రాద్ధ కర్మలో ఉపయోగించేటటువంటి పదార్థాన్ని ఆ తర్వాత సిద్ధులు కపిల మహర్షిని దూడగా చేసి ఆకాశం అనేటటువంటి పాత్రలోకి సిద్ధులు పిండుకున్నారు అందుకే వాళ్ళు ఆకాశ గమనం అవి చేయగలుగుతూ ఉంటారు కింపురుషులు మయుణ్ణి దూడగా చేసి యోగం అనే పాత్రలోకి ధారణ అనే శక్తిని పిండుకున్నారు యక్ష భూత పిశాచాది గణములు రుద్రుణ్ణి దూడగా చేసుకుని కపాలంలోకి రక్తాన్ని పిండుకున్నారు పాములు తక్షకుణ్ణి దూడగా చేసుకుని తమ పుట్టలు అనబడేటటువంటి పాత్రలలోకి పురుగులు ఫలములు అనబడేటటువంటి వాటిని పిండుకున్నాయి వృక్షాలు తమ పటలు అంటే ఆ చెట్లకి పెద్ద పెద్ద పొరల్లా ఉంటాయి కదా అటువంటి వాటిల్లోకి ఆ పట్టలలోకి రసాలని పిండుకున్నాయి అందుకే చెట్లు ఇప్పటికీ మనకి అన్ని రకాల రుచులు చెట్టుల్లోంచే వస్తాయి కుంకుడు చెట్టు మామిడి చెట్టు పక్క పక్కన పెట్టినా కుంకుడుకాయ చేదుగానే ఉంటుంది మామిడి పండు తీయగానే ఉంటుంది ఆనాడు పిండుకున్నాయి పృథివి అనబడే గోవులోంచి ఆ శక్తే ఇప్పటికీ చెట్లకు ఉంది ఉండి మనకి రసపోషణం చేస్తున్నాయి ఇలాగా పృథు మహారాజు గారు ఆనాడు ఎవ్వరూ చెయ్యనటువంటి విజయాన్ని సాధించి భూమండలాన్ని అద్భుతంగా పరిపాలన చేస్తున్నాడు ఇత పూర్వం ఎన్నడు ఎరగరు అందరూ ఎక్కడ చూసినా పరమ సంతోషంతో ఆనందంగా జీవితాలు గడుపుతున్నారు చొరభయం లేదు ప్రభు మంచి దండన శక్తితో ఉన్నాడు ఇటువంటి స్థితిలో ఆయన నూరు అశ్వమేధయాగములు చెయ్యాలి అని సంకల్పం చేశాడు బ్రహ్మావర్తము అని స్వయంభవమును పరిపాలించినటువంటి ప్రాంతమునకు వెళ్ళి సరస్వతి తృషద్వతి అనబడేటటువంటి రెండు నదుల మధ్య ప్రాంతంలో యజ్ఞశాల కట్టి తొంభై తొమ్మిది అశ్వమేధయాగములు చేశాడు ఇక్కడే మీరు ఒక గొప్ప రహస్యాన్ని పట్టుకోవాలి ఆయన పృథు మహారాజు గారే అవ్వచ్చు లోకాన్ని సంతోషపెట్టాడు అంతవరకు బాగుంది తను తరించాలి కదా తను తరించడం అన్నది ఒకటి ఉంది కదా ఎన్ని యజ్ఞాలు చేస్తాడు యజ్ఞాల వల్ల ఏమొస్తుంది పుణ్యం వస్తుంది పుణ్యం ఏమవుతుంది కొన్నాళ్ళకి క్షీణించిపోతుంది క్షీణించిపోతే ఏమైపోతాడు మళ్ళీ కింద పడిపోతాడు కాబట్టి ఇప్పుడు ఆయన సంస్కరింపబడాలి ఈ యజ్ఞాలు ఎన్ని చేసేస్తావు ఆ కర్మకి ఒక అంతం ఉండాలి అందుకని తొంభై తొమ్మిది యజ్ఞములు అయిన తర్వాత నూరో యజ్ఞం చేస్తున్నారు చేస్తుండగా దేవేంద్రుడు ఒక విచిత్రమైనటువంటి రూపంతో పెద్ద పెద్ద జటలు కట్టుకుని వచ్చి ఆ యాగాశ్వాన్ని ఎత్తుకుని పారిపోతున్నాడు పారిపోతుంటే అత్రి మహర్షి కనిపెట్టారు ఎత్తుకుపోతున్నవాడు ఇంద్రుడే బాణం వేసి ఆ గుర్రాన్ని వెనక్కి తీసుకురమ్మన్నారు పృథు మహారాజు గారి కొడుకు బయలుదేరాడు కానీ జటలు కట్టుకుని ఋషి వేషధారిలో ఉన్నవాడి మీద బాణం వేయడానికి అనుమాన పడ్డాడు పొరపాట్న బాణం వదిలితే ప్రమాదం జరుగుతుందని అత్రి చెప్పారు అత్రి అంటే సామాన్యుడు కాదండి అత్రి వంశంలో పుట్టిన వాళ్ళే ఆత్రేయస గోత్రీకులు మూడు గుణాలకు అతీతుడు అందుకు అసూయ ఉండదు ఆయనకి అందుకని అటువంటి మహాపురుషుడు కనుక ఆయన ఇంద్రుడే ఏ రూపంలో ఉందా నేను పసిగట్టగలను నువ్వు నిర్భయంగా బాణం వదిలేయన్నాడు ఎంత ధైర్యం ఉండాలండి ఆ మాట చెప్పడానికి వంశం ఎగిరిపోతుంది తప్పైతే బాణం వదలడానికి పృథుకుమారుడు సిద్ధపడ్డాడు ఇంద్రుడు భయపడిపోయి ఆ రూపాన్ని అశ్వాన్ని విడిచిపెట్టి పారిపోయాడు ఆ గుర్రాన్ని తీసుకుని వెనక్కి వచ్చేసాడు 
ఇంద్రుడు అపహరించిన గుర్రాన్ని మళ్ళీ వెనక్కి తెచ్చాడు కాబట్టి ఆ పిల్లవాడికి విజితాశ్వుడు గుర్రాన్ని గెలిచి వెనక్కి తెచ్చిన వాడని పేరు పెట్టారు మళ్ళీ యజ్ఞం జరుగుతోంది ఒకరోజు యజ్ఞం జరుగుతుంటే ఇంద్రుడు తన శక్తితో చీకట్లు కమ్మెట్టి చేసేశాడు ఆ గాఢాంధకారంలో ఉండగా మళ్ళీ యాగాశ్వాన్ని అపహరించి వెళ్ళిపోతున్నాడు వెళ్ళిపోతుంటే ఈసారి మళ్ళీ అత్రి కనిపెట్టారు ఆ వెళ్ళిపోవడం ఈసారి ఎలా వెళ్ళిపోతున్నాడు కత్వాంగం పట్టుకుని వెళ్ళిపోతున్నాడు అంటే ఒక ఎముక చేత్తో పట్టుకుని దాని మీద పుర్రె బోర్లించి పట్టుకుని వెళ్ళిపోతున్నాడు వెళ్ళిపోతుంటే అటువంటి వాడు సాధారణంగా మాంత్రిక శక్తులు కలిగినటువంటి వాడై కొత్త సాధన చేసిన వాడు అవుతాడు లేదా బ్రహ్మహత్యాపాత విముక్తి కోసమని వెడుతున్న సాధు పురుషుడు కూడా అలా పట్టుకుంటుంటాడు అందుకని అలా వెడుతున్నాడు కాబట్టి ఇతన్ని వధించాలా వధించవద్దా అని అనుమానపడుతున్నాడు పృథుకుమారుడు ఏమీ బెంగ పెట్టుకోక్కర్లేదు ఇంద్రుడే వేసే బాణం అన్నాడు మళ్ళీ బాణం తీశాడు ఇంద్రుడు ఈసారి కూడా పగబట్టాడు బాణం వేసేస్తున్నాడు ఆ రూపాన్ని అక్కడ వదిలి గుర్రాన్ని వదిలి పారిపోయాడు గుర్రాన్ని తెచ్చేశాడు కానీ ఆ వదిలిపెట్టబడినటువంటి రూపం మనకు పాఖండ రూపము అని పేరు అది పాఖండము అంటే పాపఖండము అందులోంచి పాషండులు పుట్టారు అంటే వాళ్ళు పైకి చూడ్డానికి వేదమును అంగీకరించి యజ్ఞయాగాది క్రతువులను చేసే వాళ్ళల్లా కనపడతారు కానీ వాళ్ళు వేద విరుద్ధమైన మార్గములో ప్రయాణిస్తుంటారు వాళ్ళ వల్ల ధర్మం గతి తప్పిపోతుంది అత్యంత ప్రమాదకరమైన రీతితో కూడిన నడుబడితో ఉంటారు కానీ మాటలు మాత్రం చాలా ఆకర్షణీయంగా మాట్లాడి అవతల వాళ్ళని బుట్టలో వేసేస్తారు ఇక్కడకు వచ్చేటప్పటికి రెండు మాటలు యాగాశ్వాన్ని అపహరించాడన్న కోపంతో పృథు మహారాజు గారు యజ్ఞం పాడైపోతే పాడైపోయిందని లేచి నిలబడి ధనస్సు పట్టుకుని బాణాన్ని సంధించి ఇంద్రుడి మీదకు వదిలేస్తున్నాడు వదిలేస్తుంటే ఋషులు అన్నారు నువ్వెందుకు యజమానివి బాణం వదలడం నువ్వు చేస్తున్న నూరువ యజ్ఞం పాడు చేశాడు కనుక ఇంద్రుణ్ణి ఈ హోమంలో పారేస్తాం మేము మా మంత్రశక్తితో పిలుస్తున్నాం ఇంద్రుణ్ణి హోమంలో పడిపోమని అన్నారు ఇప్పుడు క్షాత్రశక్తి తపశక్తి రెండు కలిసిపోయి ఇంద్రుడి మీద ఇప్పుడు ఆయన రక్షింపబడాలి ఎవడ రక్షిస్తాడండి చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారు పరిగెత్తుకొచ్చారు పరిగెత్తుకొచ్చి అన్నారు రే మీరు ఇద్దరు పొరపాటు పడ్డారా మీరు మీకింత తపశక్తి ఉన్నది ఇంద్రుణ్ణి అగ్నిహోత్రంలో పారేయడానికి పృథువు నీకింత గొప్ప క్షాత్రశక్తి ఉన్నది ఇంద్రుణ్ణి బాణం వేసి కొట్టేయడానికి మీరిద్దరూ చేసింది పొరపాటే అన్నారు ఆశ్చర్యకరంగా సభలోకి పూర్ణాంశతో శ్రీ మహావిష్ణువు వచ్చారు వస్తే పృథువు స్తోత్రం చేసి నమస్కరించాడు గరుడ వాహనం దిగారండి గరుడ వాహనం మీద కూర్చుని దిగితే ఆయన అన్నారు ఇది మీరు చాలా జాగ్రత్తగా వినాలండి ఈ విషయాన్ని ఇది పెద్ద మలుపు పృథు మహారాజు గారి జీవితంలో ఆయన అన్నారు పృథు ఇప్పటికి నువ్వు తొంభై తొమ్మిది అశ్వమేధాలు చేసావు ఇంకొకటి చేస్తావు ఏమవుతుంది అంకె పెరుగుతుంది వంద చేసావు వంద చేయడానికి తొంభై తొమ్మిది చేయడానికి ఏమైనా తేడా ఉందా ఈ కర్మకి అంతం ఏమైనా ఉంటుందా ఇలా జరిగిపోతుంటుంది తొంభై తొమ్మిది అశ్వమేధ యాగములు చేసి నువ్వేం తెలుసుకున్నావు నీకేమీ తెలియలేదు ఎందుకని ఇంద్రుడు అడ్డొచ్చాడు కాబట్టి ఆయన్ని చంపేవతల పారేస్తానంటున్నావు అంటే నీకు దేహాత్మాభిమానం ఉండిపోయింది నీ కొరకు నువ్వు చేసే పని ఒకటి ఉన్నది దానికి అడ్డొచ్చిన వాడు నావాడు కాడు వాణ్ణి చంపేద్దాం ఇలా చేసిన కర్మలు ఎన్ని కర్మలు చేస్తే అంత శుద్ధి ఏర్పడినట్టు ఎన్ని అశ్వమేధాలు యాగాలు చేసి ఫలితం ఏమిటి దేహాత్మాభిమానాన్ని గెలవాలి మనిషి కర్మ దేని కొరకు అంటే లోపల యోగ్యతా సిద్ధిని పొంది ఈశ్వరుణ్ణి ప్రతిష్ట చెయ్యాలి నువ్విప్పుడు ఇంద్రుడు యాగాశ్వాన్ని అపహరించి నూరవ యజ్ఞము జరగకుండా చెయ్యడంలో ఏ ఈశ్వరాజ్ఞ ఉన్నదో అని నమస్కరించి విడిచిపెట్టి ఉండి ఉంటే నువ్వు బ్రహ్మజ్ఞాని అయిపోదు ఇంద్రుడి మీద బాణం వెయ్యడంలో దేహాత్మాభిమానంతో కిందకి జారిపోయావు ఎందుకు తొంభై తొమ్మిది అశ్వమేధ యాగాలు అందుకని నాయన ఇంద్రుడి పట్ల బోధం పెంచుకోవడం కాదు అతడు ఎందుకు చేశాడో నువ్వు గుర్తించావా నీ ఎందు జ్ఞానము కలగాలని ఇది జరిగింది తప్ప ఇంద్రుడు అమర్యాదగా ప్రవర్తించలేదు పైకి దోషంలా కనపడుతోంది అందుకని ఇంద్రుడితో స్నేహం చేయి నువ్వు చేయవలసింది ఇంద్రుడి మీద కాదు బాణం వేయవలసింది నీకు బోధ చెయ్యడం కోసం ఇంద్రుడు విడిచిపెట్టినటువంటి రూపము అప్పుడే పాషండులు పుట్టి పాషండ మతం వ్యాప్తి చేసేస్తున్నారు అప్పుడే కొన్ని వేల మంది పాషండులు అయిపోతున్నారు ఆ మాటలు విని సంతోషపడిపోయి నువ్వు ఇప్పుడు ఈ పాషండ మతాన్ని నాశనం చేయి నీ బాణం పట్టుకుని అంటే గబగబా ఇంద్రుడితో స్నేహం చేశాడు అంటే వైదికమైన ధర్మ ప్రచారము మెల్లగా జరుగుతుంది సత్యం కాబట్టి అసత్య ప్రచారం చాలా తొందరగా జరిగిపోతుంది ఎందుకంటే అసత్యం చాలా ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది కాబట్టి కాబట్టి ఏమైంది పాషండుల మీదకి బాణం వేయవలసి వచ్చింది అప్పుడు శ్రీహరి యొక్క పాదపద్మములను పట్టి మహానుభావ నాకు ఇంతటి ఉపకారం చేశావు 
నీ యొక్క దర్శనము చేత నాలో ఉన్నటువంటి అజ్ఞాన రాశి దగ్ధమైంది నాకు నీ యొక్క దర్శనమును కటాక్షించి ఇంత జ్ఞాన బోధ చేసినటువంటి నీకు నేను ఏ విధంగా పూజ చేయగలను అని అడిగాడు మనకి పృథు మహారాజు గారిలో ఉన్న గొప్పతనం ఏమిటో తెలుసా అండి కేవలం గోవుగా చేసి పితకడం కాదు మనకి నవ విధ భక్తులున్నాయి శ్రవణం కీర్తనం విష్ణోహ స్మరణం పాదసేవనం అర్చనం వందనం దాస్యం సఖ్యం ఆత్మనివేదనం అని శ్రవణం వినుట ఎవరిలా వినాలి పరీక్షిత్తుల విని పరీక్షిత్తు మోక్షం పొందాడు వినడం అలా వస్తే చాలా మోక్షం వస్తుంది కీర్తనం పరవశించి చెప్పుకోవడం ఎవరిలా చెప్పుకోవాలి శుకుడిలా చెప్పుకుని మోక్షం పొందేశాడు శుకుడు కీర్తనం విష్ణోహ స్మరణం తలుచుకోవడం ఎవరిలా తలుచుకోవాలి ప్రహ్లాదుల్లా తలుచుకు తలుచుకు మోక్షం పొందేశాడు ప్రహ్లాదుడు పాదసేవనం అమ్మ అయ్యవారి పాదములు సేవించడం అంటే అర్చన చెయ్యడం అర్చన చెయ్యడానికి ఎవరిని చెప్తారు పాదసేవనం అయ్యవారి యొక్క పాదసేవనానికి ఎవరు లక్ష్మీదేవి శ్రవణం కీర్తనం విష్ణోహ స్మరణం పాదసేవనం అర్చనం పూజ చెయ్యడం పూజ చేయడానికి ఎవరిని చెప్తారో తెలిసా అండి పృథు మహారాజ్ గారు వందనం నమస్కారం అక్రూరుడు ఎదర దశమ స్కంధంలో విందురు కానీ అక్రూరుడు నమస్కారం ఎలా ఉంటుందో వందనం సఖ్యం స్నేహం అర్జునుడు అందుకని శ్రవణం కీర్తనం విష్ణోహ స్మరణం పాదసేవనం అర్చనం వందనం దాస్యం హనుమ వందనం దాస్యం సఖ్యం ఆత్మనివేదనం బలి చక్రవర్తి తొమ్మిది రకాల భక్తులకి తొమ్మిది మంది ప్రతీకలు ఉన్నారు అందులో అర్చన భక్తికి పృథు మహారాజు గారు గొప్పవాడు ఇప్పుడు శ్రీ మహావిష్ణు అన్నారు ఈ ఇందుకనండి పృథు మహారాజు గారి జీవితంలో ఈ మూడు ఘట్టాలు వింటే సంతానం లేని వాళ్ళకు కూడా సంతానం కలుగుతుంది అనడానికి కారణం అది శ్రీ మహావిష్ణు అన్నారు నీకు ఏ వరం కావాలో కోరుకోవయా ప్రపంచంలో ఒక ఆశ్చర్యకర సంఘటన ఉంటుంది వరం ఇచ్చి నేను వెళ్ళిపోతాను నిన్ను చూస్తుంటే వదిలిపెట్టి వెళ్ళలేక గరుడు మంతుడి మీదకి ఎక్కి దిగిపోవడం ఎక్కి దిగిపోవడం కింద దిగిపోయి ఆయన మీద చెయ్యి వేసుకుని నేను అలాగే నిలబడి నిన్ను చూస్తున్నాను నువ్వు ఇంతటి ధార్మికుడివి ఇంతమందికి అన్నం పెట్టావు భూమిని గోవును చేసి క్షీరములు పిండావు నాయన నీకు ఏ వరం కావాలన్నారు అంటే ఆయన అన్నాడు స్వామి నన్ను మళ్ళీ మోహపెడదాం అనుకుంటున్నావా నాకెందుకు స్వామి వరాలు నాకు అక్కర్లేదు నాకు ఏ వరం కావాలో తెలుసా ఘనమగుదేవ ఈ వెరమ కాదు మహాత్మక వాగ్ది నిర్గితం బగు తావకీన చరణాంబుజ చారు మరంద రూపమై తనరిన కీర్తియున్ విని ముదంబును పొందగలేని మోక్షమైనను మది కొరనొల్లా అఘనాశ రమేష సరోజలోచన తండ్రి నాకు మోక్షం కూడా అక్కలే నాకు కావలసింది ఏమిటో తెలుసా నీ పాదార విందములను గూర్చి వర్ణన చేసి నీ గురించి స్తోత్రం చేస్తూ ఉంటే నీ కథలు చెప్తూ ఉంటే అలా విని పొంగిపోయేటటువంటి స్థితి నాకు చాలు తప్ప మోక్షం వస్తే నీలో కలిసిపోయి మళ్ళీ నాకు ఆ శ్రవణానందం దొరకదు ఈశ్వరుడి కథలు చెప్తుంటే పొంగిపోతూ వినే అదృష్టం ఎక్కడ ఉంటుంది అందుకు నాకు ఆ అదృష్టం చాలు అందుకు నాకు వరం అక్కర్లేదు అన్నాడు ఎవరు అనగలరండి అందుకే మన వాళ్ళు ఒక విచిత్రమైన ఉదాహరణ చెప్తారు ఈశ్వర కథ కొన్న గొప్పతనం ఏమిటంటేట ఈశ్వరుడి గురించి కథ చెప్తున్నారు అనుకోండి అయ్యయ్యో వీళ్ళందరూ పాపం ఎంత బాగా వింటున్నారో అని గభాలన ఆకాశంలోంచి ఈశ్వరుడు కిందకి దిగాడు అనుకోండి దిగితే ఇలా ఒకసారి చూసి ఇలా ఇలా తట్టి నేనే వచ్చాను నేనే వచ్చాను అంటున్నాడు అనుకోండి ఆ పక్కన ఉన్న వాళ్ళని కాసేపు ఆగమే బాబు నువ్వే అయితే అయి ఉండొచ్చు కదా కథ అని ముందంటారట ఈశ్వరుడి కన్నా ఈశ్వరి కథ గొప్పగా ఉంటుంది తయింది అందుచేత ఈశ్వర నీ కథలు వినగలిగినటువంటి అదృష్టాన్ని నాకు కల్పించు అని సృష్టిలో ఎవరు కోరని కోరిక ఒకటి కోరాడండి పృథు మహారాజు గారు ఎంత చిత్రమైన కోరిక చూడండి ఇది జగదీశ దేవయుష్మత్వదైంకర్య పరత ధనర్చు సాగరతనూజకృత్యంబునందు అఖిల్ బిషబుద్ధినే ప్రీతి కోరుట జగన్మాతయైన ఆ రమా సతితోడి వైరమవశ్యంబు కల్గు అయినను దయాకార నీవు దీనవత్సులుడవు కాన స్వల్పం పైన అధికంబు చెయ్యుదవు గాన భవ్య చరిత నిజ స్వరూపంబునందు అభిరతుడవైన నీవు నన్ను ఆదరించుపగిది ఇందిరను ఆదరింపవు మహాత్మ భక్త జనలోక మందార భవవిదూరా స్వామి ఇంతకాలం నుంచి లోకంలో ఒక నానుడి ఉన్నది ఏమిట నానుడి అంటే లక్ష్మీ మహీత ధనురూప నిజానుభావ నీలాది దివ్య మహిషీకర పల్లవానాం ఆరుణ్య సంక్రమణ తక్కిల సాంద్ర రాగౌ శ్రీ వెంకటేశ చరణౌ శరణం ప్రపత్యే స్వామివారి పాద సేవ చెయ్యడం అంటే లక్ష్మీదేవి చేయగలదు అంత గొప్ప సేవ చేస్తుందని ఒక పేరు 
ఇవ్వాల నేను ఒక వరం అడుగుతున్నాను ఏమిటో తెలుసా వరం నీ పాదాల్ని అంత పూనికతో అర్చించేటటువంటి లక్ష్మీదేవికి ఇప్పుడు నేను అడుగుతున్న వరం వల్ల నాకు అమ్మవారికి దెబ్బలాట వచ్చి తీరుతుంది అయినా కూడా నువ్వు నా వేపే మొగ్గుతావు ఎందుకో తెలుసా ఇంతకాలం నుంచి లక్ష్మీదేవి సేవలు పొందేవుగా ఆవిడ సేవలు లేకపోతే నీకు పూర్ణత్వం ఏం తగ్గిపోదుగా అల్పమైనటువంటి వాడు కోరినా కూడా అధికమైనది నువ్వు ఇస్తావు అలా ఇవ్వడంలో నీ గొప్పతనం ఉంది అప్పుడే నీ గుణాలు ప్రకాశిస్తాయి నేను ఒకటి అడుగుతున్నాను ఏమిటో తెలుసా లక్ష్మీదేవి ఇంతకాలము నిన్ను ఎలా అర్చన చేసిందో అంతకన్నా గొప్పగా అర్చించగలిగిన శక్తి నాకు కటాక్షించు వీడెత్తుకుపోయాడ్రా నాకు ఉన్నటువంటి అదృష్టాన్ని నా కైంకర్యాన్ని అని అమ్మవారికి నా మీద కోపం వచ్చి మాకు దెబ్బలాట వస్తే రావచ్చుగాక కానీ మా అమ్మ కదా సంతోషపడిపోయి ఒప్పుకుంటా స్వామి నేను అలా పూజ చేయగలిగిన శక్తి నాకు అన్నాడు ఇది పూజనిష్ఠ అంటే పృథు మహారాజు గారిది అందుకే మనకి షోడశోపచారాలు వచ్చాయండి పూజ ధరించిపోతాడు పూజ చేసేటప్పుడు అమా హయామి అంటే స్వామి రండి అని పిలుస్తాడు నిజంగా స్వామి వచ్చినట్టు హస్తయో అర్ఘ్యం సమర్పయామి ఇప్పుడు రేపు పొద్దున్న లక్ష్మీదేవి కళ్యాణం విన్న తర్వాత మీరు చేతులు కానీ పూజ హస్తయో అర్ఘ్యం సమర్పయామి అమ్మ చేతులు కడుక్కో పాదయో పాద్యం సమర్పయామి స్వామి కాళ్ళు కడుక్కోండి అలా అనగానే మీరు ఏం చేయాలి మీ పిల్లాడైతే ఊరుకుంటారా మీ అమ్మగారు నాన్నగారు అయితే ఊరుకుంటారా గబగబా ఉత్తరం ఇచ్చి అమ్మ చేతులు తుడుచుకో నాన్నగారు అంటే కాళ్ళు తుడుచుకోండి గబగబా తుడిచేసేయరు అందుకని ఆ కాళ్ళు చేతులు తుడిచేసి స్వామి కూర్చోండి స్నానం చేయండి అని చెప్పి అమ్మవారికి చక్కగా స్నానం చేసేసిన తర్వాత మంచి మానసికంగా పాచ్చటి పట్టుపీతాంబరం ఇస్తే అమ్మవారు పట్టు బట్ట కట్టుకుని అయ్యవారు పట్టుబట్టలు కట్టి కూర్చుంటే చక్కగా ఇలా విభూతి పెట్టి ఇద్దరికి ఇద్దరికీ కస్తూరి తిలకాలు పెట్టి అమ్మవారికి ఎంత మాత్రం జ్వాల లేకుండా సాంబ్రాణి పొగ అమ్మవారి కేశపాశం దగ్గరికి వెళ్ళి వేస్తే ఆ సాంబ్రాణి పొగతో అమ్మవారి నల్లటి జుత్తంతా పొగవాసన పట్టేస్తే మీరు ఎంతో అందంగా అమ్మవారికి కేశపాశం ముడేసి అందులో చంప కాశో కపున్నాక సౌగంధిక లసత్కచ బంగారు పాత్రలోంచి దండలు తీసి ఓయ్ రే నీకు ఇంత బాగా ముడేయడం ఎప్పుడు వచ్చింది రోయ్ అని అమ్మ నవ్వుతుంటే ఏమిటనుకుంటున్నావు మన అబ్బాయి అంటే వాడికి అన్ని విద్యలు వచ్చు అని స్వామి నవ్వుతుంటే అమ్మ ముడిలో చక్కగా మీరు అమ్మవారికి పుష్పమాలలో అలంకారం చేసి మంచి మంచి వజ్రాల నగల పెట్లు తీసుకొచ్చి అక్కడ పెట్టి మానసికంగా చేయడానికి దరిద్రం ఏమిటండి సర్వాభరణాన్ని సమర్పయామి ఒక్కసారి ఆగి నిన్న పెట్టిన నగలు ఇవ్వాళ్ళేవు ఎన్ని నగలో మీరు తీసి అమ్మవారి చెవులకు పెట్టి ఆ చెవుల యొక్క ఆ కింద దుద్దు కనపడుతుంది అమ్మవారి చెవికి ఆ దుద్దు పెట్టి పుష్యరాగాలతో ఉన్నది ఇలా సీల తిప్పుతుంటే మెత్తటి అమ్మవారి చెవి ముట్టుకున్నట్టు అమ్మ మెడలో హారాలు వేసినట్టు ఆవిడ మెడలో మల్లె పూల దండలు జాజి దండలు వేసినట్టు అయ్య మెడలో మందారమాలలు వేసినట్టు అప్పుడు సర్వాభరణాన్ని సమర్పయామి ఎంతసేపు మీరు ఎంతసేపు రమించగలిగితే అంతసేపు అంత ఇంత తర్వాత పాదముల వరకు మంజీరములు అన్నీ పెట్టేసిన తర్వాత మీకు మానసికంగా ఒక ఆర్ట్ వచ్చేస్తుంది ఎవరికీ తెలియదు మీరు అలా అలంకారం చేయగలరని అలా మీరు అలంకారం చేసేయగలరు ఎందుకంటే అంగాంగములు మీకు తెలుసు అలా మీరు అమ్మవారిని అమ్మ చేయి చాపమా అని గబగబా పెట్లోంచి తీసేసి అమ్మవారికి ఐదు వేళ్లకి ఉంగరాలు పెట్టేసి బొట్టన వేలతో సహా ఎంత ఎర్రటి వేళ్ళమ్మా ఓ సారా చేయి తల మీద పెట్టు అని తల మీద పెట్టించేసుకుని అయ్యవారికి కంకణాలు పెట్టేసి ప్రాతర్నమామి పరమేశ్వర అప బహుదండాన్ ఖట్వాంగ శూల హరినాహ పినాక యుక్తాన్ గౌరీ కపోలకు చరంజిత పత్ర రేఖాన్ అని అయ్యా స్వామి చూసావా చెయ్యికి ఇంకా వదల్లేదు రాత్రి పడుకున్నప్పుడు అమ్మవారి బొగ్గల్ని మీరేవో ఆ బొగ్గలకున్న కస్తూరి వేళ్ల కంటుకుంది రేపు పొద్దున బయట అందరూ చూశారంటే అమ్మవారి బొగ్గలు దంటుకుంది అనుకుంటారు తుడిచేసుకో అని గబగబా ఉత్తరీయం పెట్టి తుడిచేసి ఇలా ఒకసారి అర్ఘ్య పాత్రలో ఉత్తరీయం ముంచి ఆ వేళ్ళు మెల్లగా తుడిచేసి ఆ బాగున్నాయి ఇప్పుడు తెల్లగా అని చెప్పి మీరు పొంగిపోతున్నారు అనుకోండి తలుపు చప్పుడైంది అనుకోండి మండిపోతుంది అందుకే పెద్దలు ఆరాధన చేసుకున్నప్పుడు వెళ్ళకండి అంటారు మీరు పొంగిపోతూ ఇదంతా అయిన తర్వాత అప్పుడు స్నానం అయిపోయింది ఓ పాత్ర పెట్టి ఇద్దరి పాదాలు పెట్టి మీ భార్య బంగారు కలశంతో నీళ్లు పోస్తుంటే మిమ్మల్ని కట్టుకున్నందుకు ఆవిడ ఉద్ధరింపబడేది అప్పుడు ఆవిడ వంట చేస్తూ ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ బంగారు చెంబు పట్టుకొచ్చి ఆవిడేమో నీళ్లు పోస్తూ ఉంటుంది మీరేమో అయ్యవారి తెల్లటి పాదాలు కంకణాలు పైకెత్తి కడిగేసి అమ్మవారి పాదాలు కడిగేసి ఈ లత్తుగా గంధం కరిగిపోయిన నీళ్లు తీసి ఇక్కడ పెట్టి అకాల మృత్యుహరణం సర్వ వ్యాధి నివారణం సమస్త పాపక్షేకరం శ్రీ పార్వతీ పరమేశ్వర పాదోదకం పావనం శుభం అని ఉద్ధరణితో తీసుకుని ఇలా పోసుకుని ఇలా తాగేసి మానసికం రా ఇలాగా అని ఆవిడ చెంబు అక్కడ పెట్టేసి ఆవిడ ఇలా 
పవిట కొంగులో పట్టుకుని నిలబడి తీసుకోకూడదు కూర్చుని చక్కగా ఇలా ఆవిడ పడితే ఆవిడకు మూడు మాటలు పోస్తే ఆవిడ కూడా పుచ్చి చేసుకున్నాక చూసావా మన స్వామి ఇంట్లో చక్కగాను అని మీరు ఇద్దరు ఆ తీర్థం బుక్ చేసుకుని స్వామి తినండి ప్రసాదం మధ్యే మధ్యే పానీయం తప్ప పయామి మెల్లిగా తినండి వెక్కిళ్ళు వస్తాయి ఏమిటా కంగారు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతారండి భక్తులు అని మీరు శాసించి భక్తుడికి స్వతంత్రం ఉండాలండి కసి నీళ్ళు ఇచ్చి అలా గబగబా మళ్ళీ పరిగెత్తేయకండి ఎక్కడో రాక్షసులు వచ్చారని ఉత్తరాపోసం పయామి మళ్ళీ కసి నీళ్ళు తాగండి హస్త యో అర్ఘ్యం చూపు ప్రయామి చేతులు కడుక్కోండి ఓసారి కాళ్ళు కడుక్కోండి తాంబూలం వేసుకోండి అబ్బా ఎంత ఎర్రగా ఉన్నాయో నోరు అమ్మో నాకు అనురాపు తగులుతుందేమో ఉమా కాంతాయ కాంతాయ కామితార్థ ప్రదాయిని నీరాజని తిప్పి ఇంత తొందరగా నేను నీలో కలిసిపోవాలి భావంలో అని మంత్రపుష్పం చెప్పుకుని మీరు లేచి బయటకు వస్తున్నారు అనుకోండి అది పూజ కదా కాబట్టి ఇప్పుడు ఎక్కడ పూజ బాహ్యమునందా అంతరమునందా ఇది పృథువు చేశాడు మార్చి 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 అనుభవించాడు రేపు వామనమూర్తి యొక్క విషయంలో మీరు విందురు గాని నూత్ర మర్యాదం చెందు కరంబు క్రిందగుట అంటారు పోతన గారు ఒక అద్భుతమైన మాట అదే ఉపచారాలు కానీ భక్తుడు మార్చి 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 ఆ సమాధిలో ఆ మానస పూజలో అనుభవించేస్తుంటాడు కాబట్టి అటువంటి అర్చన చేశాడు పృథువు అర్చన చేస్తే ఈశ్వరుడు ఆయన పట్ల విశేషమైనటువంటి ఆనందాన్ని పొందాడు పొంది ఒకనాడు సత్రయాగం చేసి సత్రయాగంలో అందరికీ కూడా వారి వారి విధులను గుర్చి ప్రసంగం చేశాడు బ్రాహ్మణుడు ఎలా జీవించాలో క్షత్రియుడు ఎలా జీవించాలో భూమిని ఎలా రక్షించాలో ఇప్పుడు ఏమైంది కర్మయందు శుద్ధి కలిగింది కర్మయందు శుద్ధి భక్తికి దారి తీసింది అపారమైన భక్తి వైరాగ్యానికి దారి తీసింది ఇవన్నీ కాదురా శాశ్వతం ఈశ్వరుడి పాదాలు పట్టుకోవాలన్న వైరాగ్య బుద్ధి అంకురించింది కొడుకులు పెద్దవాళ్ళు అవుతున్నారు ఇప్పుడు జ్ఞానం ఇవ్వాలి ఒక రోజున సత్రయాగం జరుగుతుండగా సనక సనందనాది మహర్షులు కిందకి దిగారు వాళ్ళ పేరు చెప్తే చాలండి సభంతా గంగా స్నానం చేసినట్టు అన్ని ఉన్నాయి కాబట్టి పృథు మహారాజు గారి చరిత్ర కంట గొప్పతనం ఇచ్చేశారు సనక సనందనాదులు కిందకి దిగారు మహాపురుషులైనటువంటి వారు లేచి నడిచి వస్తున్నప్పుడు అంత తేజస్సు లేని వాడు కూర్చుంటే ఆయుర్దాయం తగ్గుతుంది ప్రాణములు తమ తమ స్థానములలోంచి లేస్తాయి అందుకని లేచి నిలబడితే మళ్ళీ అవి కుదురుకుంటాయి అందుకని పెద్దలు వచ్చినప్పుడు నిలబడతారు వారు అనుగ్రహించి కూర్చోడు కూర్చోని కూర్చోని అంటారు అలా అన్నప్పుడు కూర్చోవచ్చు అంటే ఒక ఇప్పుడు మహా అందుకే నేను మొన్నటి రోజున తత్వవిధానంద సరస్వతి స్వామి వారు వచ్చినప్పుడు మనం నిలబడలేదు నేను ఉత్తర క్షణం సభ తరపున వారికి క్షమార్పణ చెప్పాను స్వామి మీరు అన్యథా భావించకండి స్వామి యొక్క విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్ర పారాయణం అవుతున్న కారణం మీద ఇంతమంది లేచి నిలబడి కూర్చుంటే కొంచెం ఇబ్బంది కలుగుతుందని స్వామి నామపారాయణం జరుగుతోంది కాబట్టి లేవలేదు ఈ అపచారము మన్నింపబడుగాక అంటే వారి ఉత్తర క్షణం ఆ ఏం పర్వాలేదు ఏం పర్వాలేదు నేను దాన్ని స్వీకరించినట్టే అంటారు క్షమార్పణ చెప్పాలి మహాపురుషులకి వారు వచ్చినప్పుడు నిలబడకపోతే లేకపోతే నేను ఇంకా భాగవతం చెప్పడం ఎందుకండి మిమ్మల్ని నిలబడద్దని చెప్పినప్పుడు నేను క్షమార్పణ చెప్పాలి మీ తరఫున అందుకని క్షమార్పణ చెప్పాను నేను వెంటనే వారికి కాబట్టి ఆ సనక సనందనాదులు రాగానే పృథువు లేచి నిలబడ్డాడు వాళ్ళని అర్చించాడు అర్ఘ్యం ఇచ్చాడు పాజ్యం ఇచ్చాడు ఉచితాసనమును కూర్చోపెట్టి తత్వవిధానంద సరస్వతి స్వామి వారిని శ్రీయారడిగిన ప్రశ్న అడిగాడు ఏమడిగాడంటే సంసారములో ఉన్న తింగరులం కదా స్వామి మేము మేము ఎలా తరిస్తామండి మేము తొందరగా తరించడానికి ఏదైనా మార్గం ఉందా మీ వంటి మహాపురుష దర్శనం మాకు అస్తమానం దొరుకుతుందా అందుకుని మాకు కృప చెయ్యండి ఒక గొప్ప మాట చెప్పాడండి చాలా ఐశ్వర్యవంతుడు అతి దరిద్రుడు బాహ్యమునందు కాదు బాహ్యమునందు ఒక ఆయన ఐశ్వర్యవంతుడులా కనిపించచ్చు ఒకడు దరిద్రుడులా కనిపించచ్చు కానీ ఆంతరమునందు ఒకడు ఈశ్వరుడి దృష్టిలో గొప్ప ధనవంతుడు వేరొకడు కటిక దరిద్రుడు ఏ కారణము చేత అని అడిగితే ఆయన అన్నారు మహానుభావుడు సనక సనందనాదులు ఆ రోజున చెప్పారు ఎవడు మహాపురుషుణ్ణి తన ఇంటికి తీసుకెళ్లి ఆతిథ్యం ఇచ్చి గడప దాటించి వరి పాదములకు వంగి నమస్కరించి తన ఇంటిలో ఉన్న తృణమో పణమో వారికి సమర్పించి గృహస్థాశ్రమము సన్యాసాశ్రమమునకు భిక్ష పెట్టడానికి ఉపయోగపడుతోందో ఒక తత్వవిధానంద సరస్వతి వంటి మహాపురుషుడికి ఆతిథ్యం ఇస్తోందో అటువంటి వాడు ఈశ్వరుడి దృష్టిలో అపారమైన ఐశ్వర్యవంతుడు వాడురా ఐశ్వర్యవంతుడు అంటే నన్ను నమ్ముకున్న వాడికి ఆతిథ్యం ఇచ్చాడు కనుక అన్నారు కాబట్టి చూడండి సనక సనందనాదులకు ఆతిథ్యం ఇచ్చి ఆంతరమునందు కోట్ల కోట్లకి పడగలిత్తాడు ఇప్పుడు పృథు మహారాజు గారు ఎత్తి ఈ ప్రశ్న అడిగితే వాళ్ళన్నారు అయ్యా 
గృహస్థాశ్రమంలో ఉండి చాలా కాలము పాపకర్మల ఎందు మగ్నుడై ఈశ్వరుడి వైపుకి తిరగని వాడు చేయవలసిన మొట్టమొదటి పని ఏదో తెలుసా జీవితం తరించడానికి ధరణి సజ్జన సంగంబు తలపను ఉభయ సమ్మతం బగువారలు సలుపునట్టి సరస సంభాషణ ప్రశ్న సరణి నిఖిల జనములకు సుఖకరమగు జనవరీణ్య భగవంతుడి పాదాలు పట్టి నమస్కరించగలిగినటువంటి నిపుణత కలిగినటువంటి ఒక మహాభక్తుడితో స్నేహము పెట్టుకో పెట్టుకుంటే ఏమవుతుంది నువ్వు వారి ఇంటికి వెళ్ళినా వారు నీ ఇంటికి వచ్చినా ఆయన ఎప్పుడూ ఈశ్వరుడు గురించి మాట్లాడతాడు ఆయనతో కూడిక నీ జీవితాన్ని మార్చి ఈశ్వరుడి యొక్క సేవ వైపుకి తిప్పేస్తుంది నీకేదైనా అనుమానం ఉంది సిద్ధాన్నము నీ ఇంట ఉన్నది నువ్వు పరిగెత్తుకెళ్ళి నీ స్నేహితుడిని అడగచ్చు అయ్యా ఇది ఎలాగండి ఉపాసన అని అడగచ్చు పరమ సంతోషంతో ఆయన నీకు వివరణ చేస్తాడే భాగవతులతోడి స్నేహము ఏనుగు తొండ ఇలా ఇలా తిరుగుతూ ఉంటే అంకుశంతో పొడిచినట్టు భాగవతులు మనస్సుని ఈశ్వరుడి వైపుకి తిప్పేస్తారు తిప్పితే ఏమవుతుంది ఇప్పటి వరకు నీటి ఒడ్డున ములిచిన గడ్డి నీటిని లాగేసినట్టు ఇప్పటి వరకు ఇంద్రియాలు కాలమునందు ఉన్న సమయమును లాగేసినవి ఇప్పుడు ఈశ్వరుడి వైపుకి తిరిగి శమదమాది సంపత్తి భక్తి వైరాగ్యము కలుగుతాయి మెల్లమెల్లగా నీ పని ఏమైపోతుంది అస్తమానం ఆ పూజకు పరిగెత్తా ఈ పూజకు పరిగెత్తా ఆ గుడికి పరిగెత్తా ఈ గుడికి పరిగెత్తా ఆయనతోడి అనుబంధం అలా మారుస్తుంది కాబట్టి పరమ భాగవతులతోడి స్నేహము వారిని ప్రశ్నించుట వారితో బాంధవ్యము కలియుట వారితో వారిని అనుసరించుట కలిసి తిరుగుట ఇవి నిన్ను ఉద్ధరిస్తాయి నీకు ఎన్నో గ్రంథాలు చదివితే తెలియని విషయాలు ఒక మహాభక్తుడితో కూడి ఉండడంలో నీకు తెలిసిపోతాయి కాబట్టి వారు సిద్ధాన్నము వంటి వారు అటువంటి వారితో కలిసి తిరిగి ఈ సంబంధం ఏర్పరచుకుంటే ఆ భక్తి క్రమంగా నిష్కామయోగమునకు దారితీసి వైరాగ్యం వచ్చి ఉన్నది ఈశ్వరుడు ఒక్కడే అంతటా ఇన్ని పదార్థములుగా కనపడుతున్నవి నామరూపముల చేత అనేకములుగా కనపడుతున్నాయి కానీ ఉన్నది బ్రహ్మమొక్కటే ఉన్న ఒకే మట్టి ఇన్ని పాత్రలుగా కనపడుతోందన్న అనుభవం లోపల సిద్ధించి ఆ జ్ఞానమునందు నిలబడిపోయిన తరువాత ఘటము పగిలిపోతే కుండలో ఉన్న ఆకాశము అనంతాకాశములో కలిసినట్టు నీవు మోక్ష పదవి అలంకరిస్తావు అని అద్ది బాహ్యంబులైన ఘటాధికములు ఆంతరములైన సౌఖ్య దుఃఖాధికములు అను విభేదనములత్మ భేదనముల కూడా అయ్యి ఉపాధి వినాశనంబునందగలడు సుఖదుఃఖములన్న ద్వంద్వములను దాటి ఉపాధిని విడిచిపెట్టి జ్ఞానము చేత ఈశ్వరుడిలో కలిసిపోతాడు సాయుధ్యము కలుగుతుంది అన్నారు సనక సనందనాదుల యొక్క బోధ చేత జ్ఞానమును పొందిన వాడై ఉత్తర దిక్కుకి ప్రయాణించి ఆశ్రమవాసం చేసి తపస్సు చేసి కొడుకులకి రాజ్యం ఇచ్చేసి ఇంద్రియాల్ని గెలిచి శీతాకాలంలో నీటిలో నిలబడి తపస్సు చేసి వేసవి కాలంలో అగ్నిహోత్రం దగ్గర తపస్సు చేసి శరీరము గురించినటువంటి పూనిక విడిచిపెట్టి ఇది పడిపోయే కాలం వరకు నిరీక్షిస్తానంతే ప్రారంభమని అంచెమునందు తన యొక్క పుదస్థానమునందు ఉన్నటువంటి వాయువుని ప్రేరేపించి పైకి కదిపి షచక్రభేదనం చేసి తనలో ఉన్న పృథివీ తత్వాన్ని బ్రహ్మాండంలో ఉన్న పృథివీకి కలిపి జలమును జలముకి కలిపి ఆకాశమును ఆకాశమునకు కలిపి తనలో ఉన్న తేజస్సుని ఊర్ధముఖ చలనము చేసి పునరావృత్తి రహిత విష్ణు సాయుధ్యము కొరకు తనలో ఉన్న తేజస్సుని బ్రహ్మాండమంతటా ఆవరించి ఉన్న విష్ణు శక్తి యొక్క వ్యాపకత్వమునందు కలిపి వేసినాడు కాబట్టి ఏమైంది పునరావృత్తి రహిత మోక్షమును పొందినాడు ఈ మాట విని ఆయన భార్య అర్చిస్సు అర్చనయే ఆవిడ ఆయన భార్య ఆవిడ భర్తకి వెంటనే తర్పణ విడిచిపెట్టి తలస్నానం చేసి అగ్నిహోత్రమునందు ప్రవేశించి శరీరమును విడిచిపెట్టి భర్తృజ్ఞానము ధ్యానము చేస్తూ భర్త ఏ లోకములకు వెళ్ళిపోయాడో ఆవిడ కూడా ఆ లోకములకు వెళ్ళిపోయి ఆయనతో పాటు నారాయణ శక్తి ఎందు లీనమైపోయింది కాబట్టి ఇంత పరమ పవిత్రమైనటువంటి ఈ ఆఖ్యానము అందున కుంభ సంక్రమణం జరిగినటువంటి మాఘపాది వారం ఇవాళ ఇంత పవిత్రమైన రోజు మామూలుగానే పృథు మహారాజు యొక్క చరిత్ర ఎక్కడ వింటున్నారో బ్రాహ్మణుండంచిత భక్తి పఠించిన బ్రహ్మవర్చస్సు సంప్రాప్తమగును అంజానందనం చేయడం మానేసిన వాడు కూడా పృథు మహారాజు గారి యొక్క చరిత్ర వింటే ఆ దోషం ఇప్పటికీ నివారణ అయ్యి బ్రహ్మవర్చస్సుని పొందుతాడు క్షత్రియుండర్ది అయి చదివిన విన్నను జగతీ విభుత్వంబు సంభవించు అంటే సంజాందనం మానమని కాదు నా ఉద్దేశించి ఇవ్వండి ఇప్పటికైనా అని అందుకని క్షత్రియుండు 
క్షత్రియుడు అర్ధి నాకు ఈ రాజ్యం కావాలి అని పృథు మహారాజు గారి చరిత్ర విని యుద్ధానికి వెళితే ఈ జగత్తునంత గెలిచి సార్వభౌముడు అవుతాడు వైశ్యుండు విని ధనవంతుడై ఒప్పును శూద్రుండు విని శిష్యులోకుడగును వైశ్యుడు పృథు మహారాజు గారి చరిత్ర వింటే ఆయన వ్యాపారంలో అనేకమైనటువంటి లాభాలు కలిగి ధన సంపత్తిని పొందుతాడు ఇతరములైనటువంటి వారు గొప్ప మర్యాద తెలుసున్న వాడరా పెద్దల్ని సేవించే తత్వం ఉన్నవాడని పెద్దల యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొంది వాళ్ళ కుటుంబాలు వృద్ధిలోకి వస్తాయి సుప్రసిద్ధుండు ప్రఖ్యాత యశుడు ప్రజలు లేని యథముడు వితత సంతాన యుతుడు మూర్ఖ చిత్తుండు విజ్ఞాన బోధమతి యోగుచు నుతికెక్కుదురు మహితాత్మ ఎంత చేత కాని వాడు ఏమీ తెలియని వాడు కూడా ఇటువంటి ఈ స్వామివారి యొక్క పృథు మహారాజు గారి యొక్క చరిత్రని ఎవడు వింటున్నాడో అటువంటి వాడు సర్వ సిద్ధులను పొంది సర్వ పాపములు నశించి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ యొక్క పాదార విందముల ఎందు భక్తిని పొంది ఇహమునందు పొందవలసినవి పొంది అంచమునందు మోక్షస్థితిని పొందడానికి కావలసిన జ్ఞానము వాడికి ఈ జన్మలో బోధ జరిగేటటువంటి అదృష్టమును పొంది అర్హతను పొందుచున్నాడు అని ఆనాడు వేదవ్యాసుడు ఈ పురాణాంతర్గతం చేస్తే మన మీద అనుగ్రహంతో మహాపురుషుడైనటువంటి పోతనామాచ్యుడు అంగీకరించాడు అందుచేత మనం ఇప్పుడొక్కసారి సంతోషంగా స్వామి నామం చెప్పుకుని బయలుదేరుతాం రేపటి రోజున మహాపురుషులైన ఎవరి గురించి వింటే జీవితాలు తెరిస్తాయో అందున రేపు సోమవారం అసుర సంధ్య వేళ వృషభుడు భరతుడు ఇటువంటి వారికి సంబంధించిన ఆఖ్యానములను రేపు వివరణ చేస్తాను ఇంకా ఎదర తర్వాత ఇంకా మా తల్లి లక్ష్మీ కళ్యాణం క్షీరసాగర మధనం ఇవన్నీ ప్రారంభం అవుతాయి శ్రీ ముద్రాంకిత గోవింద ధరణీనాయక గోవింద సహస్రనామా గోవింద భక్తరక్షక గోవింద నిత్య కళ్యాణ గోవింద గోకులనందన గోవింద హాతీరామ ప్రియ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకులనందన గోవింద వానర సేవిత గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకులనందన గోవింద వారధి బంధన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకులనందన గోవింద శంఖ చక్రధర గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకులనందన గోవింద పరమ దయాకర గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకులనందన గోవింద బిల్వ పత్రార్చిత గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకులనందన గోవింద అభిషేక ప్రియ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకులనందన గోవింద ఆపన్నివారక గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకులనందన గోవింద సర్వం శ్రీ ఉమామహేశ్వరవర బ్రహ్మార్పణమస్తు స్వస్తి